అందరికి నమస్కారం ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మెటలర్జీ సెకండ్ వీడియోతో ఈరోజు మీ ముందుకు నేను వచ్చాను ఇవాళ మనం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అసలు మెయిన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మెటలర్జీ అంటే ఇది ఇది టాపిక్ అసలు ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ మెటల్స్ మెయిన్ టాపిక్ సో ఫస్ట్ వీడియోలో మనం చిన్న చిన్న ఆబ్జెక్టివ్స్ వన్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కూడా కవర్ చేసాం అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో కూడా చిన్న ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మనం కవర్ చేస్తాం అండ్ ఇది మాత్రం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ది నేనే క్వశ్చన్స్ మధ్య మధ్యలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇంపార్టెంట్ మెన్షన్ చేస్తాం కూడా సో స్టార్ట్ చేద్దాం వితౌట్ లెట్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ మెటల్స్ సో మెటల్స్ని ఎక్స్ట్రాక్షన్ చేసే మెథడ్స్ ఇవాళ మనం నేర్చుకుందాం దీనికన్నా ముందు కంపల్సరీగా మన దగ్గర ఒక లిస్ట్ ఎప్పుడు రెడీ ఉండాలి ఏంటిది రియాక్టివిటీ సిరీస్ రియాక్టివిటీ సిరీస్ మీకు ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను రియాక్టివిటీ ఆర్డర్ చెప్పాను ఆ ఆర్డర్లో రాసిన దాన్ని మనం సిరీస్ అంటాం రియాక్టివిటీ సిరీస్ అంటాం ఓకేనా ఓకేనా మెగ్నీషియం అల్యూమినియం సో ఇది ఒక సిరీస్ ఇది హైలీ రియాక్టివ్ సిరీస్ అది ఓకేనా జింక్ ఐరన్ లెడ్ కాపర్ ఇది మోడరేట్ కొంచెం తక్కువ రియాక్టివిటీ దీనికన్నా కొంచెం తక్కువ మర్క్యూరీ సిల్వర్ ప్లాటినం గోల్డ్ ఇది లో థర్డ్ గ్రేడ్ అనమాట రియాక్టివిటీ ఆర్డర్లో క్లియర్గా కనిపిస్తున్నాయి ఓకే రైట్ సో ఇట్లా ఈ ఈ లిస్ట్ మనం ఎండ్ వరకు దగ్గర పెట్టుకుందాం ఎందుకని మంచి ఊరికే మనం రిమైండ్ చేసుకున్నప్పుడల్లా నేను గాలిలో చెప్తే మీరు ఊహించుకోవడం కష్టమైంది పక్కన ఉంటే మనకి ఎప్పటికప్పుడు నేను మెన్షన్ చేయడానికి ఉంటుంది ఓకేనా ఇదేంటది హైలీ రియాక్టివ్ నేను మెన్షన్ చేయట్లేదు హైలీ రియాక్టివ్ కొంచెం తక్కువ కొంచెం తక్కువ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ టాప్ టు బాటమ్ దీనే మనం రియాక్టివిటీ సిరీస్ అని కూడా అంటాం ఒకవేళ మిమ్మల్ని రియాక్టివిటీ సిరీస్ రాయండి మెటల్స్ యొక్క రియాక్టివిటీ సిరీస్ రాయండి అంటే వీళ్ళ రాయాలి ఆర్డర్ కూడా ఇదే రాయాలి మీరు వేరే ఆర్డర్ రాయకూడదు ఈ అల్యూమినియం పైకి ఇది ఆల్రెడీ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో ఉంది ఓకేనా అచ్చా షార్ట్ చేద్దాం ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ మెటల్స్లో మెయిన్గా మనకి ఫోర్ ఇంపార్టెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ స్టేజెస్ ఉన్నాయి సో ఆ ఫోర్ స్టేజెస్ ఏంటంటే ఫస్ట్ స్టేజ్ కాన్సన్ట్రేషన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఓర్ ఓర్ని కాన్సన్ట్రేట్ చేయటం లేదా దీన్ని డ్రెస్సింగ్ అంటాం దీన్నే మనం ఇంకో పేరుతో పిలుచు డ్రెస్సింగ్ ఆఫ్ ఓర్ డ్రెస్సింగ్ డ్రెస్సింగ్ ఆఫ్ ఓర్ అంటే ఊరికి డ్రెస్ వేయటం కాదు క్లీన్ చేయటం అనమాట మనం హాస్పిటల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఏదైనా గాయం తగిలిందనుకోండి డాక్టర్స్ ఏం చేస్తారు ముందు అక్కడ డ్రెస్సింగ్ చేస్తారు అంటే హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ వేసి ఏదో ఊండుని ఆ పుండుని క్లీన్ చేసి దానికి కట్టుకట్టడం జరుగుతుంది అని మనం డ్రెస్సింగ్ అంటే ఇక్కడ డ్రెస్సింగ్ అంటే ఇక్కడ మనం ఎవరిని క్లీన్ చేస్తున్నాం అంటే ఓర్ని శుభ్రం చేస్తాం ఇది ఫస్ట్ ప్యూరిఫికేషన్ స్టెప్ ప్యూరిఫికేషన్ అంటే ఓర్లోంచి మనకు మెటలు ఒక్కసారే ఇప్పుడు మీకు అంటే ఈ స్టేజెస్ ఉంది కొనే చెప్తాను నేను ఒక మాట మనకు ఓర్ దొరికింది అర్త్ క్రస్ట్ నుంచి ఒక ఓర్ దొరికింది అండ్ ఆ ఓర్ అంటే ఏమనుకున్నాం మనం ఫస్ట్ వీడియోలో మనకు కావాల్సిన మెటల్ అందులో ఎక్కువ పర్సంటేజ్ ఉంటుంది సే ఐరన్ ఐరన్ ఎక్కువ పర్సంటేజ్ ఉంటుంది వేరే ఇంప్యూరిటీస్ ఉంటాయి సో ఆ ఇంప్యూరిటీస్ అన్ని తీసేస్తే మన ఐరన్ మనకు వస్తుంది అంటే ఈ ప్యూర్ ఐరన్ అనేది మనకు రావాలంటే ఇంప్యూరిటీస్ అనేది మనం ఒక్కసారే అన్ని ఇంప్యూరిటీస్ని తీసేయలేము కొన్ని స్టేజ్లో తీసేస్తాం ఒక స్టేజ్లో కొంత ఇంప్యూరిటీని తీసేస్తాం మిగిలిన దాన్ని మళ్ళీ నెక్స్ట్ స్టేజ్కి తీసకపోతాం అక్కడ మళ్ళీ మిగిలిపోయిన ఇంప్యూరిటీస్ కొన్ని తీసేస్తాం దాన్ని మళ్ళీ నెక్స్ట్ స్టేజ్ తీసి అట్లా స్టేజ్లు స్టేజ్లుగా తీసుకుపోయి ప్యూర్ మెటల్ మనకి ఫైనల్గా వస్తుంది సో ఒక్కసారే ఓర్లోంచి ఇంప్యూరిటీస్ ఒకటే స్టెప్లో తీసేస్తే మెటల్ మెటల్ మనం తీసుకోవడం అనేది సాధ్యం కాదు మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ సారీ ఇది ఫస్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాను సెకండ్ వన్ సెకండ్ వన్ ఇక్కడ ప్యూరిఫై అయినటువంటి ఓర్ ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్ చేసాం కదా ఇక్కడ కొంచెం క్లీన్ చేసాం కదా ఓర్ని ఆ ఓర్ని ఆక్సిడేషన్ చేస్తాం ఆక్సిడేషన్ ఇక్కడ ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఆక్సిడేషన్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది ఆక్సిడేషన్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఓర్ కాస్త ఓర్ కాస్త ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది మెటల్ ఆక్సైడ్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది ఆక్సైడ్గా కన్వర్ట్ అవ్వడం అనే ఆక్సిడేషన్ ఆక్సిడేషన్ అంటే సింపుల్గా ఏంటి ఆక్సైడ్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది ఆక్సిడేషన్ మూడు రకాల డిఫరెంట్ డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి నేను డీటెయిల్గా చెప్తాను ఇక్కడ ఓర్ తయారైంది ఇక్కడ మనకు యాక్చువల్గా మనకు ఎర్త్ క్రస్ట్లో ఓర్ దొరికింది ఇది ఎర్త్ క్రస్ట్లో దొరికిన ఓర్ దీన్ని ఫస్ట్ క్లీన్ చేసాం శుభ్రం చేసాం శుభ్రం చేసిన ఓర్ని మెటల్ ఆక్సైడ్గా కన్వర్ట్ చేసాం మెటల్ ఆక్సైడ్గా కన్వర్ట్ చేసే ప్రాసెస్ని
రోస్టింగ్ డెఫినేషన్ అడుగుతారు రోస్టింగ్ ఎగ్జాంపుల్తో సహా ఓ డెఫినేషన్ రాయమంటారు అట్లా తర్వాత థర్డ్ది ఆక్సిడేషన్ అయిపోయింది అంటే ఓవర్ని ఏం చేసాం ఆక్సైడ్గా కన్వర్ట్ చేసాం ఆక్సైడ్గా కన్వర్ట్ చేయడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రఫ్గా మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను లెడ్ సల్ఫైడ్ ఉంది లెడ్ సల్ఫైడ్ ఉంటే దీన్ని ఏం చేస్తాం మనం ఆక్సిజన్తో రియాక్షన్ జరుగుతాం ఆక్సి ఆక్సిజన్తో రియాక్షన్ జరిగితే లెడ్ ఆక్సైడ్గా ఫామ్ అవుతుంది సో ఓర్ని ఓర్ని ఎలా కన్వర్ట్ చేసాం మెటల్ ఆక్సైడ్గా లెడ్ ఆక్సైడ్ మెటల్ ఆక్సైడ్గా కన్వర్ట్ చేసాం ఈ స్టే ఈ స్టేజ్లో ఈ స్టెప్ జరుగుతుంది ఇది మనం డీటెయిల్గా తర్వాత చూద్దాం సింపుల్గా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను సో ఆక్సిడేషన్ జరుగుతుంది ఇక్కడ మెటల్ ఆక్సైడ్ ఇక్కడ వచ్చింది ఈ స్టెప్లో మనకి మెటల్ ఆక్సైడ్ వచ్చింది ఆ మెటల్ ఆక్సైడ్లో నుంచి ఈ ఆక్సిజన్ని తీసేయాలి మనకు మెటల్ కదా కావాల్సింది ప్యూర్ మెటల్ కదా కావాల్సింది లెడ్డే కదా కావాల్సింది ఆక్సిజన్ ఉండకూడదు సో మనకు వచ్చిన మెటల్ ఆక్సైడ్లో ఈ స్టెప్లో సెకండ్ స్టెప్లో వచ్చిన మెటల్ ఆక్సైడ్లో ఆక్సిజన్ని రిమూవ్ చేయటం థర్డ్ స్టెప్ దాన్ని మనము రిడక్షన్ అంటాం రిడక్షన్ ఆక్సిజన్ని రిమూవ్ చేసే మెథడ్ని రిడక్షన్ అంటాం అంటే దీన్ని ఏం చేయబోతున్నాం మనం రిడక్షన్ చేయబోతున్నాం ఇక్కడ ఏం జరిగింది ఆక్సిడేషన్ జరిగింది ఆక్సిజన్ కలిసింది ఆక్సిడేషన్ జరిగింది తర్వాత ఏం జరుగుతుంది రిడక్షన్ జరుగుతుంది రిడక్షన్ జరగటం వల్ల మనకేమొస్తుంది రిడక్షన్లో మెటల్ ఆక్సైడ్ నుంచి అంటే మనం ఎవరిని రిడక్షన్ చేస్తున్నాం మెటల్ ఆక్సైడ్ని రిడక్షన్ చేస్తున్నాం మెటల్ ఆక్సైడ్ నుంచి ఎవరు వస్తారు మెటల్ క్రూడ్ మెటల్ ఇంకా మనం చెప్పాలంటే క్రూడ్ మెటల్ వస్తుంది ఈ స్టేజ్లో మనకి క్రూడ్ మెటల్ వచ్చింది ఓకేనా అర్థమైంది మీకు క్లియర్గా ఇక్కడ ఈ స్టెప్లో ఏం చేసాం ఓవర్ని ఆక్సిడైజ్ చేసాం మెటల్ ఆక్సైడ్ వచ్చింది ఆ మెటల్ ఆక్సైడ్ని తీసుకొచ్చి ఏం చేసాం ఆక్సిజన్ని రిమూవ్ చేసాం రిడక్షన్ అంటే ఆక్సిజన్ని రిమూవ్ చేసాం రిమూవ్ చేస్తే మనకేం వస్తుంది క్రూడ్ మెటల్ వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెడ్ ఆక్సైడ్ ఉందనుకోండి మెటల్ ఆక్సైడ్ తీసుకొచ్చి నేనేం చేశానంటే సే కార్బన్తో రియాక్షన్ జరిపించా కోక్తో రియాక్షన్ జరిపించా హై టెంపరేచర్స్ చాలా హై టెంపరేచర్లో రియాక్షన్ జరిపిస్తే ఇక్కడ ఏం ఫామ్ అవుతుంది మనకి లెడ్ ప్లస్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ కార్బన్ ఆక్సిజన్తో రియాక్షన్ జరిపి కార్బన్ మోనాక్సైడ్ గ్యాస్ ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది వెళ్ళిపోతుంది మనకేం మిగులుతుంది లెడ్ లెడ్ మిగులుతుంది యాక్చువల్గా మోల్టెన్ స్టేజ్లో మిగులుతుంది బట్ సాలిడ్ లెడ్ అనేది ఒక సాలిడ్ కాబట్టి మెటల్ దొరికింది సో మెటల్ ఆక్సైడ్ని ఏం చేసాం మెటల్ ఆక్సైడ్ని ఏం చేసాం రిడక్షన్ చేయడం ద్వారా ఏం వచ్చింది మనకి క్రూడ్ మెటల్ వచ్చింది ఈ స్టేజ్లో మనకి క్రూడ్ మెటల్ దొరుకుతుంది రైట్ ఇక్కడ దొరికే క్రూడ్ మెటల్ ఫైనల్ మెటల్ కాదు అంటే మనకు కావాల్సిన అసలు మెటల్ కాదు ఈ క్రూడ్ మెటల్లో కూడా మేజర్ ఇంప్యూరిటీస్ అని పోయినాయి ఇక్కడ వరకు మేజర్ ఇంప్యూరిటీస్ అని పోతాయి ఇంకా ఇంప్యూరిటీస్ ఉంటాయి ఇంకా ఇంప్యూరిటీస్ ఉంటే ఈ క్రూడ్ మెటల్ని నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే రీఫైనింగ్ రిఫైనింగ్ ఏమంటారు దాన్ని రిఫైనింగ్ చేస్తాం రిఫైనింగ్ మీన్స్ ప్యూరిఫికేషన్ రీఫైనింగ్ రీ 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 ఫైన్ 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 అంటే ఏంటి చలానాలు కాదు కోర్టులో వేసే చలానాలు ఆ ఫైన్లు కాదు ఫైన్ అంటే ఏంటంటే బాగున్నాం ఏమై ఫైన్ ఆర్ యూ ఫైన్ బాగున్నాం రీఫైనింగ్ అంటే తిరిగి బాగు చేయటం ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనం ఒకసారి రిఫై ఫైనింగ్ చేసాం ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్ చేసాం ఇక్కడ కొంత ప్యూరిఫై చేసాం దాన్ని మళ్ళీ రిఫైనింగ్ చేస్తాం రిఫైనింగ్కి రకరకాల ప్రాసెస్ ఉన్నాయి ఇవ్వండి ఈ ఫోర్ స్టేజెస్లో మనకి మెటల్ కంప్లీట్గా ప్యూర్గా క్లియర్గా ప్యూర్ మెటల్ మనకి అందుబాటులోకి వస్తుంది ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం మొబైల్స్ షుడ్ బి కెప్టెన్ సైలెంట్ ఓకే సారీ అయితే మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో ఏపీ తెలంగాణ టెక్స్ట్ బుక్లో ఈ రెండింటిని కలిపి సింగిల్ స్టెప్లో ఇస్తాడు మీరు మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ కాదు సార్ మీరు ఫోర్ స్టెప్స్ ఆ టెక్స్ట్ బుక్ ప్రకారం చెప్పలేదు అనుకోకండి ఈ రెండింటినీ కలిపి టైటిల్ ఏం పెడతారంటే ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ క్రూడ్ మెటల్ అంటారు ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ క్రూడ్ మెటల్ ఏని అని పేరు పెడతారు దీనికి ఇది రెండో స్టెప్ అని రాస్తారు మీకు యాక్చువల్గా టెక్స్ట్ బుక్లో సో డోంట్ వరీ ఈ రెండో స్టెప్లో రెండు డిఫరెంట్ ప్రాసెస్లోనే నేను రెండింటిని విడదీసాను ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ క్రూడ్ మెటలే కదా క్రూడ్ మెటలే కదా మనకు ఫైనల్గా వచ్చింది ఈ రెండు స్టెప్పుల తర్వాత మనకు ఫైనల్గా వచ్చింది క్రూడ్ మెటలే ఆ క్రూడ్ మెటల్ని తీసుకొచ్చి రిఫైనింగ్ చేస్తాం సో ఈ రెండింటిని కలిపి ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ క్రూడ్ మెటల్ అని ఉంటుంది డోంట్ వరీ దాన్ని కొంచెం మంచిగా మీకు వివరంగా ఉండాలి క్లియర్గా ఉండాలి రెండు సెపరేట్ చేశాను ఓకేనా మీరు మీ టెక్స్ట్ బుక్ ప్రకారం రాసుకోవాలి టెక్స్ట్ బుక్ ప్రకారం రాసుకోవచ్చు ఇది మెయిన్ పెట్టి ఇది ఏబీలు అని పెట్టుకోండి
దాదాపు ఈ ప్రాసెస్ అంతా వీళ్ళల్లో చాలా చాలా ఓర్స్కి వీళ్ళ ఓర్స్ అన్నిటికి ఈ వీటి ఓర్స్ అన్నిటికి ఈ ప్రాసెస్ అంతా దాదాపు ఆల్మోస్ట్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్గానే జరుగుతుంది ఒకేలాగా జరుగుతుంది కొన్ని స్టేజీల దగ్గర కొన్ని స్టేజీల దగ్గర హైలీ రియాక్టివ్ మెటల్స్ యొక్క ఓర్స్ని మోడరేట్ రియాక్షన్ ఉన్నటువంటి ఓర్స్ని స్లో రియాక్షన్ ఉన్నటువంటి ఓర్స్ని మెటల్స్ ఓర్స్ని కొన్ని చోట్ల మనం డిఫరెంట్గా చూస్తాం వాటి బిహేవియర్ సో ఆల్మోస్ట్ మాత్రం సేమ్ ఉంటాయి మనం ఫస్ట్ ఫస్ట్ ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఓకే రైట్ ఇదంతా అయిపోయాక మనం మ్యాపింగ్ చూద్దాం మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో ఒక మ్యాపింగ్ ఇచ్చాడు దాన్ని నేను మీకు క్లియర్గా అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తాను ఫస్టే మనం మ్యాపింగ్ చూస్తే మనకేం అర్థం కాదు ప్రాసెస్ అంతా అయిపోయాక మనం ఏం చేసాము అనేది లాస్ట్లో మనం మ్యాప్ లాగా తయారు చేస్తాం మనం ఈరోజు ఎంతవరకు ఏం చేసాం క్లియర్గా అనేది మనం ఒక మ్యాప్ లాగా తయారు చేస్తాం సో ఫస్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఓర్ ఓర్ని మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయటం డ్రెస్సింగ్ చేయటం అంటే ప్యూరిఫై చేయటం దీంట్లో మనకి నాలుగు మెథడ్స్ ఉన్నాయండి నాలుగు మెథడ్స్ మంచిగా డీటెయిల్గా రాస్తా ప్లేస్ సరిపోవాలి ఏ ఫస్ట్ వన్ హ్యాండ్ పికింగ్ హ్యాండ్ పికింగ్ చూద్దాం హ్యాండ్ పికింగ్ అంటే ఏంటి చూద్దాం హ్యాండ్ పికింగ్ చూసాక నెక్స్ట్ మెథడ్కి వెళ్దాం ముందు ఇది డిస్కస్ చేసుకుని వెళ్దాం ముందు ఒకసారి నాలుగు మెథడ్స్ పేర్లు రాయటేందుకు హ్యాండ్ పికింగ్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మన దగ్గర ఒక ఓర్ ఉందనుకోండి ఆ ఊర్లో మనం చేత్తో తీయగలిగిన ఇంప్యూరిటీస్ ఏమైనా ఉంటే చేత్తో తీసేస్తాం ఇది ఓల్డెస్ట్ మెథడ్ అనమాట ఓర్ అంతా ఫస్ట్ ఓర్ ఎప్పుడు కూడా ఓర్ని ముందు మెత్తగా క్రషింగ్ చేస్తారు పౌడర్ లాగా మెత్తటి పౌడర్ లాగా క్రషింగ్ చేస్తారు అది ఏ ఊరైనా దొరకనేయండి ఎర్త్ క్రష్లోంచి ఏ ఊరు దొరికినా కూడా దాన్ని మంచి దంచుతారు మెత్తటి పౌడర్ లాగా చేస్తారు ఆ పౌడర్లో మనకి చేత్తో తీ ఏరగలిగిన ఏరగలిగిన ఇంప్యూరిటీస్ ఏమైనా ఉంటే ఇంప్యూరిటీస్ ఏరేస్తాం బియ్యంలో రాళ్ళు ఎర ఎర్రరా అమ్మ వాళ్ళు బియ్యంలో వాళ్ళకి చేతికి దొరికే రాళ్ళు పురుగులు చేత్తో ఏరేస్తారు అంటే ఇంప్యూరిటీస్ మన కంటికి కనిపిస్తుంటే చేత్తో తీయటానికి వీలుగా ఉంటే వాటిని మనం చేత్తో తీసేసే ఫినామినాని హ్యాండ్ పికింగ్ అంటాం అంటే హ్యాండ్ పికింగ్ ద్వారా కొన్ కొన్ని ఇంప్యూరిటీస్ తీసేయగలుగుతాం బట్ దీని ద్వారా మాత్రం చాలా తక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ జరుగుతుంది అంటే క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ చాలా తక్కువ జరుగుతుంది ఎందుకంటే మనం చేత్తో తీయగలిగే ఇంప్యూరిటీస్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి అంటే మ్యాక్సిమం ఇంప్యూరిటీస్ మెటల్లో కరిగిపోయి కలిసిపోయి ఉంటాయి వాటిని మనం వేరు చేయలేము కానీ చేత్తో తీయగలిగి ఉంటే చాలా తక్కువ పర్సంటేజ్లు ఉంటాయి అయినా కూడా మనం చేత్తో కొంతవరకు చేసినట్టే కదా కొంత ప్యూరిఫికేషన్ చేసినట్టే కదా సో ఇవి మనం కలర్ బేస్ చేసుకొని కలర్ బేస్ చేసుకొని సైజ్ బేస్ చేసుకొని చేస్తాం ఈ హ్యాండ్ పికింగ్ అనేది కలర్ బేస్ చేసుకొని ఒక్కోసారి మనకి ఇంప్యూరిటీస్ కొన్ని కలర్స్ ఉంటాయి మనకు కావాల్సిన మెటల్ కాకుండా వేరే కలర్స్లో కనపడేవి ఇంప్యూరిటీస్ మనకు అర్థమైపోతుంది సో వాటిని తీసి వేరేస్తాం ఒక్కోసారి సైజు స్టోన్స్ శాండ్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి కదా రాళ్ళు చిన్న చిన్న రాళ్ళు తగులుతుంటాయి రాళ్ళు తీసి సేరేస్తుంటాం అట్లా హ్యాండ్ పికింగ్ అనేది ఒక రకమైన ఓల్డెస్ట్ ప్రాసెస్ అమ్ కాన్సన్ట్రేషన్ యొక్క ప్రాసెస్ రెండోది బి వాషింగ్ వాషింగ్ దీన్నే మనం గ్రావిటీ సెపరేషన్ అంటాం మనం దీన్నే ఇంకొక పేరుతో ఏమంటామంటే గ్రావిటీ సెపరేషన్ సెపరేషన్ గ్రావిటీ సెపరేషన్ వాషింగ్ లేదా గ్రావిటీ సెపరేషన్ ఈ మెథడ్ని మనం అప్లై చేసేది ఎప్పుడు అంటే మన ఓర్లో ఇప్పుడు జనరల్గా మీరు ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి ఓర్ అంటే ఓర్లో మనం రెండు భాగాలు చూస్తాం ముఖ్యంగా ఓర్లో రెండు భాగాలని మనం విడుదల చేస్తాం ఏంటి అంటే మనకి కావాల్సిన మెటల్ ఉంటుంది ఓర్లో మెటల్ కాకుండా మిగిలిన మెటీరియల్ని మనం ఇంప్యూరిటీస్ అంటాం ఇంప్యూరిటీస్ అంటాం మెటల్ కాకుండా మెటల్ కాకుండా మిగిలినవన్నీ ఇంప్యూరిటీస్ ఓర్ అంటే మనం రెండు భాగాలు అనుకుందాం మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో మనకు కావాల్సిన మెటల్ ఇంప్యూరిటీస్ సో ఈ రెండు ఎలా ఉండాలంటే ఫస్ట్ ఈ ప్రిన్సిపల్ అప్లై చేయాలంటే హ్యాండ్ పికింగ్ అనే ప్రాసెస్ అప్లై చేయాలంటే ఇంప్యూరిటీస్ ఎలా ఉండాలి మెటల్ ఉండే కలర్ కన్నా వేరే కలర్లో ఉండాలి మెటల్ పార్టికల్స్ కన్నా కూడా ఇంప్యూరిటీస్ పార్టికల్స్ కొంచెం పెద్ద సైజులో ఉండాలి వేరే ఏరి వేయటానికి లేదా మెటల్ అన్న పెద్ద సైజులో ఉండాలి ఆ మెటల్ ఏరేసినా ఇంప్యూరిటీస్ వేరే అయినట్టే కదా సో సైజ్ డిఫరెన్స్ ఉండాలి మెటల్స్కి ఇంప్యూరిటీస్ మధ్య ఏం డిఫరెన్స్ ఉండాలి సైజ్ డిఫరెన్స్ పార్టికల్స్ మధ్య సైజ్ డిఫరెన్స్ ఉండాలి లేదా కలర్ డిఫరెన్స్ ఉండాలి అలా ఉన్నప్పుడు మనం ఏ కాన్సన్ట్రేషన్ మెథడ్ వాడతాం కాన్సన్ట్రేషన్ మెథడ్స్లో ఏ మెథడ్ వీటికి సూటబుల్ అవుతుంది హ్యాండ్ పికింగ్ సూటబుల్ అవుతుంది హ్యాండ్ పికింగ్ ద్వారా ఇంప్యూరిటీస్ని తీసేస్తాం అట్లా కాకుండా ఒకవేళ మెటల్ కనుక డెన్సర్ అయ్యి ఉండి ఓయ్ మెటల్ కనుక
డెన్సిటీలలో తేడా ఉంటే బరువులలో తేడా ఉన్నప్పుడు ఎవరెవరికి మెటల్కి ఇంప్యూరిటీస్ మధ్య బరువులలో తేడా ఉన్నప్పుడు ఈ మెథడ్ వాడతాం వాషింగ్ గ్రావిటీ సపరేషన్ ఈ మెథడ్ ఎట్లా ఉంటుందంటే ఒక స్లోప్ సర్ఫేస్ ఉంటుంది ఒక పెద్ద వాల్ మీద ఒక స్లోపీ సర్ఫేస్ ఉంటుంది ఈ స్లోపీ సర్ఫేస్ ఎలా ఉంటుందంటే మధ్య మధ్యలో గాళ్ళు గాడి అంటారు తెలుసు కదా గ్యాప్స్ ఇస్తారు అనమాట ఇట్లా ఇట్లా గాళ్ళు ఉంటాయి సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే మనం మెత్తగా దంచిన ఓర్ ఉంది కదా ఈ ఓర్ని ఓర్ పౌడర్ని ఇక్కడ పడేలాగా చేస్తారు ఈ స్లోప్ సర్ఫేస్ మీద ఈ ప్రాంతంలో పడేలా చేస్తారు అండ్ ఇక్కడ కొంచెం వాటర్ సప్లై కూడా ఉంటుంది ఇటు నుంచి కొంచెం వాటర్ మెల్లగా వాటర్ పారేలాగా చేస్తారు ఫ్లషింగ్ గట్టిగా ఫోర్స్తో కొట్టడం కాదు గట్టిగా ఫోర్స్తో కొడితే అసలు ఈ మెథడ్ ఫలితం మనకు మిస్ అవుతుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది వాటర్ మెల్లగా ఇలా స్లోప్ సర్ఫేస్ మీద ఇలా పారుకుంటూ కొంత గాళ్ళలో కూడా ఇరుక్కుంటుంది అనుకోండి కొంత పారుకుంటూ ఈ కిందకు వస్తుంది ఇక్కడ మనం ఒక కంటైనర్ పెడతాం ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఇక్కడ కంటైనర్ పెడతాం ఇప్పుడు ఏమైతే అంటే ఈ ఓరు వాటర్తో పాటు ఇలా జారుతూ 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 ఇక్కడ పడే క్రమంలో పడే క్రమంలో బరువు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి మెటల్ పార్టికల్స్ ఈ గాడిలో ఇరుక్కపోతాయి ఈ గాడిలో మెటల్ పార్టికల్స్ ఇరుక్కపోతాయి అంటే కొంత మెటల్ పార్టికల్స్ వెళ్ళిపోతాయి వాటర్ వల్ల కొంత లాస్ జరుగుతుంది లేదా కొన్ని ఇంప్యూరిటీస్లో కూడా కొన్ని డెన్సిటీ ఉంటాయి ఇంప్యూరిటీస్ అన్నీ ఒకే రకంగా ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు ఓర్లో ఇంప్యూరిటీస్లో కొన్ని బరువైనా కూడా ఉంటాయి సో అట్లాంటివి కూడా ఇక్కడ వస్తాయి అంటే ఈ గాళ్ళల్లో దొరికిన మెటల్ మనకి ప్యూర్ మెటల్ కాదు కొంచెం ఇంప్యూరిటీస్ ఉంటాయి మీకు అదిగానే చెప్పాను కదా కాన్సన్ట్రేషన్లోనే మనకు ప్యూర్ మెటల్ దొరకదు కాకపోతే కొంత ఇంప్యూరిటీ మాత్రం మనం సెపరేట్ చేయగలుగుతాం కొంతవరకు ఇంప్యూరిటీస్ని మనం సెపరేట్ సో అలా ఇలా జారుకుంటూ జారుకుంటూ వచ్చి ఇంప్యూరిటీస్ తేలికపాటి ఇంప్యూరిటీస్ వాటర్తో పాటు వాటర్ మీద తేలుకుంటూ వచ్చి ఇక్కడ మనం పెట్టిన కంటైనర్లో కలెక్ట్ అవుతాయి అండ్ వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్నటువంటి మెటల్ పార్టికల్స్ ఈ గాళ్ళల్లో మనకి కలెక్ట్ అవుతాయి ఒకవేళ ఇది రివర్స్ అనుకోండి అంటే ఇంప్యూరిటీసే వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి ఈ గాళ్ళల్లో ఇంప్యూరిటీస్ కలెక్ట్ అవుతాయి బరువు తక్కువ ఉండే మెటల్ ఇక్కడ కలెక్ట్ అయితే ఏదైతే ఉంది మనకి సెపరేట్ అయితే అయింది కదా రెండు సెపరేట్ అయినాయి కదా సో ఇది గ్రావిటీ సెపరేషన్ గ్రావిటీ వల్లనే కదా వెయిట్ వల్లనే కదా అవి సెపరేట్ అయినాయి అందుకని గ్రావిటీ సెపరేషన్ లేదా వాషింగ్ ప్రాసెస్ అంటాం ఓకేనా ఇది ఎప్పుడు అప్లై చేస్తామో ఈ మెథడ్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఓర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఓర్లో మొత్తం నాలుగు మెథడ్స్ వస్తాం అందులో ఈ మెథడ్ ఎప్పుడు వాడతాం మెటల్ ఇంప్యూరిటీస్ మధ్య వెయిట్ డిఫరెన్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ మెథడ్ వాడతాం రైట్ నెక్స్ట్ సి వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ మెథడ్ దట్ ఈస్ ఏంటి అది ఫ్రోత్ ఫ్లోటేషన్ ఫ్రోత్ ఫ్లోటేషన్ మెథడ్ ప్రాసెస్ లేదా ప్రాసెస్ లేదా మెథడ్ ఫ్రోత్ ఫ్లోటేషన్ ప్రాసెస్ ఈ ఫ్రోత్ ఫ్లోటేషన్ ప్రాసెస్ ఫ్రోత్ అంటే తెలుసు మీకు నొరగా నొరగా అంటామా మనం సబ్బు నీళ్ళల్లో లేకపోతే షాంపూ పెట్టి షాంపూ వేసి మనం గట్టి గిలగరిస్తే నీళ్ళని పైకి నొరగా వస్తుంది దాన్ని మనం ఫ్రోత్ అంటాం ఫ్రోత్ ఫ్లోటేషన్ ప్రాసెస్ ఎప్పుడు అప్లై చేయాలంటే మనం తీసుకున్న ఊర్లో ఉన్నటువంటి మెటలు ఇంప్యూరిటీస్లో ఒకటి నాన్ వెట్టింగ్ నేచర్ నాన్ వెట్టింగ్ నేచర్ అయి ఉండాలి ఇంకోటి వెట్టింగ్ నేచర్ని కలిగి ఉండాలి వెట్టింగ్ నేచర్ని కలిగి ఉండ ఇంప్యూరిటీస్ ఏమో వెట్టింగ్ నేచర్ని కలిగి ఉండాలి మెటల్ ఏమో నాన్ వెట్టింగ్ నేచర్ని కలిగి ఉన్నప్పుడు అంటే అలాంటి డిఫరెన్స్ ఉన్నప్పుడు ఊర్లో ఓహో మనకు దొరికిన ఊర్లు అరే మెటలు వెట్టింగ్ నాన్ వెట్టింగ్ నాన్ వెట్ అంటే తడవదు నాన్ వెట్టింగ్ అంటే ఏంటి తడిసే అంటే మనకు ఇప్పుడు మనం ఏమంటుండి వాటర్ అంటదు దానికి అనమాట నాన్ వెట్టింగ్ అంటే వాటర్ దానికి అంటుకోదు వెట్టింగ్ అంటే వాటర్ దానికి అంటుకుంటుంది వాటర్లో కలిసిపోతు తడుస్తాయి అనమాట సో మెటల్స్ నాన్ వెట్టింగ్ ఇంప్యూరిటీస్ వెట్టింగ్ ఓకే వెట్టింగ్ నాన్ వెట్టింగ్ అనే డిఫరెన్స్ ఉంది వీళ్ళ మధ్య అంటే వీళ్ళని సెపరేట్ చేయాలంటే మనం ఏ మెథడ్ వాడాలి మూడిట్లో ఫ్రోత్ ఫ్లోటేషన్ ప్రాసెస్ యూజ్ చేయాలి ఫ్రోత్ ఫ్లోటేషన్ యూజ్ చేయాలంటే గుర్తుపెట్టుకోండి మెటల్ నాన్ వెట్టింగ్ ఇంప్యూరిటీస్ వెట్టింగ్ జనరల్గా ఫ్రోత్ ఫ్లోటేషన్ ప్రాసెస్కి ఇక్కడ ఓర్ కూడా నేను మెన్షన్ చేస్తాను సల్ఫైడ్ ఓర్స్కి ఇది వాడతామండి సల్ఫైడ్ ఓర్స్లో సల్ఫైడ్తో ఫామ్ అయ్యే ఓర్స్ ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు లెడ్ సల్ఫైడ్ పీబీఎస్ లెడ్ సల్ఫైడ్ ఏమంటాం మనం గ్యాలేనా అంటాం దాని ఓర్ నేము గ్యాలేనా జింక్ సల్ఫైడ్ జింక్ బ్లైండ్ అది సో సల్ఫైడ్ ఓర్స్లో
ఫస్ట్ మనం ఒక పెద్ద హ్యూజ్ కంటైనర్లో ఓర్ని పౌడర్ చేసి వేసాం ముందు వాటర్ తీసుకున్నాం ఫుల్ ఈ ట్యాంక్ నిండా పెద్ద ట్యాంక్ అనమాట భారీ ట్యాంక్ భారీ అతి భారీ ట్యాంక్ ఇది ఈ భారీ ట్యాంక్లో వాటర్ తీసుకున్నాం వాటర్లో కొంత ఆయిల్ కూడా మిక్స్ అయి ఉంటుంది ఆయిల్ మిక్స్ అవ్వాలి ఆయిల్ మిక్స్ కాకపోతే ఉత్త వాటర్ని కలగరిస్తే మనకి నొరగా రాదు కొంచెం అమౌంట్ ఆఫ్ ఆయిల్ ఆయిల్ అంటే మనం ఇళ్ళలో వాడే నూనె కదా షాంపూ వేసిన ఆయిలే షాంపూలో ఆయిల్ ఉంటుంది ఆయిల్ ఇన్ నేచర్ ఉంటుంది సో అట్లా నొరగా వచ్చే లక్షణాన్ని కలిగి ఉండాలి అంటే ఇందులో మనం వేసిన వాటరు మనం గిలకరిస్తే నొరగా వచ్చే లక్షణాన్ని కలిగి ఉండాలి అండ్ ఇందులో దీంట్లో మనం ఏం చేసాం ఓర్ని కూడా వేసాం వాటర్ ఇది యాక్చువల్గా ఇది వాటరు అండ్ ఇందులో ఓర్ పౌడర్ చేసాం కదా దంచిన ఓర్ ఉంది కదా పౌడర్ చల్లాం ఆ దంచిన ఓర్ అంతా ఇక్కడ చల్లాం చేసి ఏం చేస్తాం అంటే ఒక పెద్ద స్టాండ్ లాంటిది ఇదేంటంటే ఎయిర్ పంపింగ్ అనమాట ఎయిర్ పంపింగ్ పిస్టన్ లాంటిది ఇప్పుడు కవ్వం అంటాం తెలుసు కదా పాలని చిలికే కవ్వం ఇలా 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 అంటామా సో అలాంటిది అనమాట కాకపోతే అది చిలికే కాదు దాంట్లో ఎయిర్ ప్రెషర్ ఎయిర్ని అతి ఫోర్స్ కాదు పెద్ద చిన్న వస్తువు చేతుల వస్తువు కాదు కదా చేతి పెద్ద ట్యాంక్లో పెద్దది కదా ఏపరేటర్స్ ఇది మనం చేతి తిప్పడానికి ఉండదు దీంట్లోకి ఎయిర్ ప్రెష్ చేస్తుంది ఎయిర్ ప్రెషర్ హై ప్రెషర్ ఎయిర్ని పంపిస్తాం ఈ హోల్స్లోంచి ఎయిర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఎట్లా అంటే ఇట్లా పంపింగ్ చేస్తాం ఇట్లా పంపు కొడతాం చూసారా మనం గాలి పంపు కొడతాం చూసారా ఇట్లా 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 సో అట్లా చేయటం అలా ఏమవుతుంది అంటే ఆ ఎయిర్ ప్రెషర్కి ఎజిటేషన్ జరుగుతుంది ఇందులో ఏం జరుగుతుంది ఎజిటేషన్ ఎజిటేషన్ అంటే అదే మనం ఇట్లా ఇట్లా గిలకరిస్తాం చూసారా దాన్ని ఎజిటేషన్ అంట ఎజిటేషన్ జరిగి ఏమవుతుంది ఫ్రోత్ ఫ్రోత్ ఫామ్ అవుతుంది నొరగా ఫామ్ అవుతుంది నొరగా ఎక్కడికి వస్తుంది జనరల్గా నొరగ ఎప్పుడు కూడా సర్ఫేస్ పైకి నొరగ వస్తుంది ఇది ఇది నొరగ నొరగ ఎప్పుడు కూడా వెయిట్ లెస్ సబ్స్టెన్స్ వాటర్ కన్నా కూడా నొరగ నొరగ అనేది ఆయిల్ సబ్స్టెన్స్ వాటరు ఆయిల్ సెపరేట్ అవుతాయి అనమాట నొరగ అంటే ఏంటంటే ఆయిలీ సబ్స్టెన్స్ వాటర్ కన్నా తేలిగ్గా ఉంటుంది కాబట్టి నొరగ పైకి వస్తుంది అయితే నొరగ పైకి వచ్చేటప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఓర్లో ఉన్నటువంటి మెటల్ పార్టికల్స్ని పైకి తీసుకొస్తుంది అంటే ఈ నొరగ నిండా మెటల్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి ఈ నొరగ నిండా ఎందుకు నొరగ ఆయిల్ నొరగ ఆయిల్ సబ్స్టెన్స్ ఇది నొరగ మెటల్ కూడా నాన్ వెయిటింగ్ అంటే మెటలు నీళ్ళల్లో టచ్ అవ్వదు నీళ్ళల్లో తడవదు సో లైట్ వెయిట్ ఉన్నటువంటి నాన్ వెయిటింగ్ మెటల్ పార్టికల్స్ని నొరగ తనతో పాటు పైకి తీసుకొస్తుంది అండ్ నీళ్ళల్లో తడిసే లక్షణాలు ఉన్నటువంటి ఇంప్యూరిటీస్ మొత్తం వాటర్లోనే ఇక్కడ ప్రెసిపిటేషన్ ఇక్కడ ఇక్కడ అడుగున ప్రెసిపిటేషన్ ఫామ్ అవుతాయి వాటర్లోనే డిజాల్వ్ అయిపోతాయి కొన్ని లేదా అడుగున మిగిలిపోతాయి పొడిలాగా నీళ్ళల్లో అడుగున మిగిలిపోతాయి మెటల్ ఏమో పైన నొరగలాగా ఇక్కడ ఇది నొరగనకుంది పైన ఈ నొరగలోకి మెటల్ వచ్చేస్తుంది సో అట్లా తర్వాత మనం నొరగని ఇలా సపరేట్ చేసుకుంటే ఆ నొరగలో ఉన్న మెటల్ పార్టికల్స్ మనకి సపరేట్ అయిపోయినాయి అనమాట కొన్ని చెప్పాను కదా మీకు ఎక్కడైనా జనరలైజ్ చేసుకోండి ఇంప్యూరిటీస్లో కొన్ని నాన్ వెట్టింగ్ కూడా ఉంటాయి ఇంప్యూరిటీస్ అన్ని వెట్టింగ్ ఉండాలి ఇంప్యూరిటీస్లో నాన్ వెట్టింగ్ ఉండే కనుక ఉన్నాయి అనుకోండి ఒకవేళ ఆ ఇంప్యూరిటీస్ కూడా నొరగతో పాటు వచ్చేస్తాయి అంటే ప్యూర్ మెటల్తో పాటు కొన్ని ఇంప్యూరిటీస్ కూడా వస్తాయి అవి మనం నెక్స్ట్ స్టేజ్లో క్లియర్ చేస్తాం సో ఇక్కడైతే ఇంప్యూరిటీస్ అడుక్కి చేరుకున్నాయి మెటల్ పైకి చేరుకుంది ఎందుకు మెటల్ నాన్ వెట్టింగ్ ఇంప్యూరిటీస్ వెట్టింగ్ సో ఇది అర్థమైంది కదండి ఇది ఫ్రోత్ ఫ్లోటేషన్ ప్రాసెస్ ఇది మనం జనరల్గా ఏ ఓర్స్గా చేస్తాం సల్ఫైడ్ ఓర్స్గా అప్లై చేస్తాం సల్ఫైడ్ ఓర్స్లో జనరల్గా మెటల్స్ నాన్ వెట్టింగ్ ఇంప్యూరిటీస్ వెట్టింగ్ నేచర్ని కలిగి ఉంటాయి రైట్ ఓకే నెక్స్ట్ మెథడ్ నెక్స్ట్ మెథడ్ ఏంటది ఫ్రోత్ ఫ్లోటేషన్ ప్రాసెస్ తర్వాత మ్యాగ్నెటిక్ సెపరేషన్ మ్యాగ్నెటిక్ సెపరేషన్ ఇది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తారు ఈ మెథడ్ అంటే మనకి తీసుకున్న ఓర్లో మెటల్ కనుక ఒకటి మ్యాగ్నెటిక్ అయ్యి ఉండి ఇది మ్యాగ్నెటిక్ సబ్స్టాన్స్ అయ్యి ఉండి ఇంప్యూరిటీస్ నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ సబ్స్టాన్స్ అయ్యి ఉంటే లేదా ఇది నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ అది మ్యాగ్నెటిక్ ఏదైనా ఒకటి మ్యాగ్నెటిక్ ఇంకొకటి నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ సబ్స్టాన్స్ అయ్యి ఉండి ఉంటే చూసారా అంటే ఈ నాలుగు కాన్సన్ట్రేషన్ మెథడ్సే కాన్సన్ట్రేషన్లో ఎన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి నాలుగు మెథడ్స్ ఉన్నాయి మనం ఏ మెథడ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇందులో అనేది ఎవరి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది మనకి దొరికిన ఊరిని బట్టి ఆధా ఆధారపడి ఉంటుంది మనకు కావాల్సిన మెటల్ని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది మెటల్ నేచర్ని బట్టి ఆధా ఆధారపడి ఉంటుంది మెటల్
చాలా బాగుంటుంది మ్యాగ్నెటిక్ సెపరేషన్ కూడా ఇంపార్టెంట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ సో మ్యాగ్నెటిక్ సెపరేషన్లో ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుందో చూడండి ఒక రెండు వీల్స్ ఉంటాయి ఇవి మ్యాగ్నెటిక్ వీల్స్ మ్యాగ్నెట్స్ అనమాట వీల్సే మ్యాగ్నెట్స్నే వీల్స్గా కన్వర్ట్ చేశారు లేదా వీల్స్లో మ్యాగ్నెటిజం ఉండేలా చేశారు మొత్తానికి అయితే రెండు వీల్స్ మ్యాగ్నెటిక్ వీల్స్ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే దీని మీద ఒక బెల్ట్ ఒక బెల్ట్ ఇలా తిరుగుతుంటుంది ఇలా తిరిగి ఇలా తిరిగి మళ్ళీ ఇలా పోయి ఇలా తిరుగుతుంది సో వీల్స్ ఇలా తిరుగుతున్నాయి అనమాట సో ఆ బెల్ట్ కూడా ఈ బెల్ట్ కూడా ఇలా వచ్చి ఇలా వెళ్ళిపోతుంటుంది ఇలా తిరుగుతూ ఉంటుంది అంటే పెద్ద బెల్ట్ వెడల్పాటి బెల్ట్ అనమాట కన్వేయర్ బెల్ట్ లాగా అలా పోయి రెండు రౌండ్గా ఇలా వచ్చి రౌండ్ తిరిగి మళ్ళీ అలా పోయి బెల్ట్ మీద సో ఈ రెండు వీల్స్ మనం మ్యాగ్నెట్ రెండు అక్కర్లేదు యాక్చువల్గా ఇది మ్యాగ్నెటిక్ చాలు దీంతో మనకు పని లేదు ఏదైనా ఒకటి ఈ వీల్ మ్యాగ్నెటిక్ వీల్ దీంతో పని లేదు ఇది మ్యాగ్నెటిక్ అనుకోండి ఇది మ్యాగ్నెటిక్ వీల్ సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే పౌడర్డ్ ఓర్ ఉంది కదా బాగా మెత్తగా దంచిన పౌడర్ ఉంది కదా ఆ పౌడర్ని ఈ బెల్ట్ మీద పడేలాగా చేస్తాం రైట్ ఈ బెల్ట్ మీద పౌడర్ అంతా చల్లింది ఈ పౌడర్ అంతా ఏమవుతుంది ఇలా వస్తుంటుంది బెల్ట్ వస్తుంది కదా బెల్ట్ కదులుతుంది కదా ముందుకు కదులుతుంది కదా పడ్డ పౌడర్ పడ్డట్టు ఇలా ముందుకు వస్తుంటుంది కన్వేయర్ బెల్ట్ ఇలా స్పీడ్గా రావటం వల్ల వచ్చిన బెల్ట్తో పాటు వచ్చిన పౌడర్ కూడా ఇలా వచ్చి ఏమవుతుంది ఇలా తిరిగి ఇట్లా వెళ్ళిపోతుందా బెల్ట్తో పాటు పౌడర్ కూడా కిందకి తిరిగి ఇట్లా పోదు కదా పౌడర్ కింద పడిపోతుంది ఇక్కడ ఈ కింద పడిపోవటంలోనే టెక్నిక్ ఉంది ఇక్కడే టెక్నిక్ ఉంది ఏమవుతుందంటే ఇదేంటది మ్యాగ్నెట్ ఇది మ్యాగ్నెట్ మ్యాగ్నెట్ అవ్వటం వల్ల ఏమవుతుంది ఇప్పుడు ఇదేంటిది ఓర్ ఇది ఓర్ ఓర్లో మెటల్ ఉంది ఇంప్యూరిటీస్ ఉండే మెటల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇంప్యూరిటీస్ నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ అనుకుందాం సో ఇప్పుడు ఇందులో మ్యాగ్నెటిక్ మెటల్ మ్యాగ్నెటిక్ కదా మ్యాగ్నెట్ ఏమవుతుంది ఈ బెల్ట్ మీద ఇలా వచ్చాక ఈ వీల్ మీదకి బెల్ట్ వచ్చింది చూసారా వీల్ మీదకి వచ్చింది కదా బెల్ట్ అప్పుడు బెల్ట్కి అతుక్కొని పోతుంది మెటల్ ఎందుకంటే బెల్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ వీల్ కానుకొని ఉంది కదా బెల్ట్ మ్యాగ్నెట్ కానుకొని ఉంది ఎందుకని బెల్ట్ కత్తుకోపోతాయి ఎవరు ఎవరు అతుక్కుపోతాయి బెల్ట్కి మెటల్ పార్టికల్స్ అతుక్కుంటాయి బెల్ట్ కత్తుకుంటాయి బెల్ట్ కింద కత్తుకుంటాయి బెల్ట్ మ్యాగ్నెట్ కత్తుకొని ఉంది కాబట్టి మ్యాగ్నెట్ మీద ఉంది కదా సో మ్యాగ్నెట్ కత్తుకొని ఉండటం వల్ల బెల్ట్ ఇలా చుట్టూ తిరిగినప్పుడు బెల్ట్తో పాటు పార్టికల్స్ కూడా ఆనుకొని ఇలా చుట్టూ తిరుగుతాయి మంచిగా అర్థం చేసుకోండి బెల్ట్తో పాటు మెటల్ పార్టికల్స్ కూడా ఇలా చుట్టూ తిరుగుతాయి ఎందుకు పడిపోవు ఎందుకు పడిపోవు మ్యాగ్నెట్ కత్తుకొని ఉన్నాయి మెటల్ పార్టికల్స్ మ్యాగ్నెటిక్ అతుక్కుని ఉన్నాయి కానీ మరి కొన్ని నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇంప్యూరిటీస్ ఉన్నాయి కదా మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీ లేని ఇంప్యూరిటీస్ ఉన్నాయి కదా అవి బెల్ట్ కత్తుకు ఇది వీల్ మ్యాగ్నెట్ అయినా కూడా అవి బెల్ట్ కత్తుకు అతుక్కోపోవటం వల్ల ఏమైతే ఇలా వచ్చిన ఇంప్యూరిటీసు బెల్ట్ ఇలా తిరిగింది కానీ ఇంప్యూరిటీస్ మాత్రం ఇలా పడిపోతాయి ఇలా పడిపోతాం ఇక్కడ మనం ఒక కంటైనర్ పెట్టి ఆ ఇంప్యూరిటీస్ని కలెక్ట్ చేస్తాం రైట్ మరి ఇలా తిరిగిన మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్ ఉన్నాయి కదా అవి బెల్ట్తో పాటు వెళ్ళిపోతాయా వెళ్ళిపోవు ఎందుకు ఇక్కడ బెల్ట్ ఏమవుతుంది వీల్ని వదిలిపెడుతుంది ఈ ప్లేస్లో వీల్ని వదిలిపెడుతుంది అంటే వీల్ నుంచి దూరం అయిపోయింది వీల్ నుంచి దూరం అయిపోయాక మళ్ళీ ఇంకా బెల్ట్ కింద కత్తుకుంటాయిగా ఇక్కడ బెల్ట్ కింద కత్తుకునేది మ్యాగ్నెట్తో ఉంది కాబట్టి మ్యాగ్నెట్ నుంచి దూరం అయిపోయాక బెల్ట్ కింద కత్తుకుంటాయి సో ఇక్కడ దాకా వచ్చిన మెటల్ పార్టికల్స్ ఇక్కడ కింద పడిపోతాయి ఇక్కడ ఇక్కడ కింద పడిపోతాయి రైట్ ఇక్కడ ఒక కంటైనర్ పెట్టి ఆ మెటల్ పార్టికల్స్ని ఇక్కడ కనెక్ట్ చూసారా సెపరేషన్ ఎంత బాగా జరిగిందో ఇక్కడ సో ఇంప్యూరిటీస్ అన్నీ వచ్చి ఇందులో పడుతున్నాయి మెటల్ పార్టికల్స్ వెళ్ళి ఇందులో పడుతున్నాయి సో ఒకటి మెటల్ ఇంకోటి ఇంప్యూరిటీస్ ఇలా సెపరేషన్ జరుగుతుంది జరుగుతుంది కాబట్టి దీన్ని మనం మ్యాగ్నెటిక్ సెపరేషన్ అన్నాం అండ్ ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ చెప్తున్నాను కొన్ని ఇంప్యూరిటీస్ మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్ కలిగి ఉండొచ్చు ఆ ఇంప్యూరిటీస్ కూడా ఇట వచ్చి ఇందులో కలవచ్చు జరగచ్చు జరగచ్చు కదా జరుగుతుంది ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది ఓర్ అంటే చాలా రకాలు ఉంటాయి దాన్ని మళ్ళీ నెక్స్ట్ స్టేజ్లో క్లీన్ చేస్తాం ఇక్కడ ఇది రివర్స్ కూడా కావచ్చు అండి మెటల్ నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇంప్యూరిటీస్ మ్యాగ్నెటిక్ కావచ్చు ఇది నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇది మ్యాగ్నెటిక్ కావచ్చు అప్పుడు ఇంప్యూరిటీస్ ఇందులో కలెక్ట్ అయితే మెటల్ ఇందులో కలెక్ట్ అవుతుంది సింపుల్ ఏది మొత్తానికి అయితే వేరు చేయబడ్డాయా లేదా సో ఇది మ్యాగ్నెటిక్ సెపరేషన్ మెథడ్ సో ఈ నాలుగు మెథడ్స్ ద్వారా మనం మనం మొదటి స్టేజ
సెకండ్ లో ఫస్ట్ ప్రాసెస్ రాద్దామా ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ క్రూడ్ మెటల్ ఇందులో మనకి రెండు స్టెప్స్ జరుగుతాయి మొదటిది ఏంటి ఆక్సిడేషన్ ఆక్సిడేషన్ రైట్ ఆక్సిడేషన్ మళ్ళీ మనకి రెండు రకాలు అండి ఆక్సిడేషన్లో రెండు రకాలు జరుగుతాయి ఆక్సిడేషన్స్ రెండు రకాల ఆక్సైడ్స్ అంటే మెటల్ ఆక్సైడ్ తయారు కావటమే కదా ఇక్కడ మనకి ఓర్ తయారైంది ఓర్ కొంత ప్యూరిఫై అయింది మనం ఇంప్యూరిటీస్ని సెపరేట్ చేసాం కాన్సన్ట్రేషన్లో ఆ సెపరేట్ చేసిన తర్వాత ఇంకా ఉన్న ఓర్ని ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం ఆక్సిడేషన్ చేస్తున్నాం ఆక్సిడేషన్ చేసి ఏం చేస్తాం మెటల్ ఆక్సైడ్గా మార్చుతాం ఆక్సిడేషన్లో జరిగేది ఏంటి ఓర్ కన్వర్ట్స్ టు మెటల్ ఆక్సైడ్ మెటల్ ఆక్సైడ్గా మారటమే ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ యొక్క అసలు అర్థం రైట్ ఆక్సిడేషన్లో ఫస్ట్ మనం రెండు రకాలు చూస్తాం ఒకటి కాల్సినేషన్ కాల్సినేషన్ రెండోది రోస్టింగ్ ఇవి విడివిడిగా ఇంపార్టెంట్ అండి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ డెఫినేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కాల్సినేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రోస్టింగ్ పైరోకెమికల్ ప్రాసెస్ అంటారు మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కొన్ని ప్రాసెస్ స్పెల్టింగ్ కాల్సినేషన్ రోస్టింగ్ ఫర్నేసులు అవన్నీ మనం ఒక వీడియో చేస్తాం లాస్ట్ వీడియోలో అక్కడ మళ్ళీ మనం కాల్సినేషన్ రోస్టింగ్ మళ్ళీ ఒకసారి డెఫినేషన్ చూస్తాం ఇవి పైరోకెమికల్ ప్రాసెస్ అంటాం హీటింగ్ ప్రాసెస్లు ఇది హీటింగ్ ప్రాసెసే ఇది హీటింగ్ ప్రాసెస్ ఏంటి డిఫరెన్స్ అంటే రోస్టింగ్లో హీటింగ్ ఆక్సిజన్ ప్రజెన్స్లో జరుగుతుంది ఆక్సిజన్ ప్రజెన్స్లో హీటింగ్ జరిగితే దాన్ని రోస్టింగ్ అంటాం ఆక్సిజన్ యొక్క ఆబ్సెన్స్లో ఆక్సిజన్ లేకుండా హీటింగ్ జరిగితే దాన్ని మనం కాల్సినేషన్ అంటాం రైట్ క్లియర్ అర్థం రోస్టింగ్ ఈజ్ ద హీటింగ్ ఆఫ్ ఓర్స్ ఏదో ఓర్స్ అనే కదా ఏది ఏదైనా మనం రోస్టింగ్ అంటే ఆక్సిజన్ సంబంధించి హీటింగ్ ఆఫ్ సబ్స్టాన్సెస్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ రోస్టింగ్ ఇక్కడ ఎవరిని రోస్టింగ్ చేస్తున్నాం మనం ఓర్ని ఇక్కడ మనం ఓర్ని రోస్టింగ్ చేస్తున్నాం ఓర్ అంటే ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాం అంటే సే ఈ దీనికి సంబంధించిన లెడ్కి సంబంధించింది చూద్దాం లెడ్ యొక్క ఓర్ చూద్దాం పీబీఎస్ గుర్తుందా దీని పేరు గ్యాలినా ఈ ఓర్ పేరు ఏంటి గ్యాలినా లెడ్ సల్ఫైడ్ ఇది ఒక సల్ఫైడ్ ఓర్ ఇది ఏం ఓర్ ఇది ఒక సల్ఫైడ్ ఊరు లెడ్ సల్ఫైడ్ దీని పేరు లెడ్ సల్ఫైడ్ అండ్ ఆ ఊరు యొక్క కామన్ నేమ్ ఏంటంటే గ్యాలిన లెడ్ సల్ఫైడ్ అనేది కెమికల్ నేము ఆ ఊరు పేరు గ్యాలిన మనం నిన్న ఓర్స్ ఇంతకుముందు వీడియోలో ఓర్స్ నేమ్స్లో చూసాం సో సల్ఫైడ్ ఓర్స్ని మనం జనరల్గా చేసే ప్రాసెస్ ఏంటి రోస్టింగ్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి రోస్టింగ్ ప్రాసెస్ జనరల్గా రోస్టింగ్ ప్రాసెస్ జనరల్గా ఏ ఓర్స్కి అప్లై చేస్తారు సల్ఫైడ్ ఓర్స్కి అప్లై చేస్తారు సో సల్ఫైడ్ ఓర్స్ అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకున్నాం పీబీఎస్ తీసుకోవచ్చు లేదా జెడెన్ఎస్ తీసుకోవచ్చు జింక్ బ్లెండ్ ప్లస్ ఆక్సిజన్ రోస్టింగ్ ప్రాసెస్లో రోస్టింగ్ ప్రాసెస్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఆక్సిజన్ దీనికి యాడ్ అవుతుంది లెడ్ ఆక్సైడ్ ఫామ్ అవుతుంది అండ్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ అండ్ ఎస్ఓట్ ఎస్ఓట్ సో బ్యాలెన్సింగ్ చేస్తాం ఇది టూ ఇది టూ సరిపోయింది కదా కూడా ఓకే ఓకే క్లియర్ సో లెడ్ సల్ఫైడ్ ఆక్సిజన్తో రియాక్షన్ జరిగితే ఏం ఫామ్ అయింది మెటల్ ఆక్సైడ్ మన ఏం అదే కదా మెటల్ ఆక్సైడ్ తయారు కావాలి ఈ స్టెప్లో మనకి మెటల్ ఆక్సైడ్ తయారు కావాలి ఇదిగో మెటల్ ఆక్సైడ్ తయారు దీని నుంచి చూస్తే ఇది కూడా అంతే జింక్ ఆక్సైడ్ జెడన్ఓ ప్లస్ ఎస్ఓ టూ సేమ్ రోస్టింగ్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు చెప్పండి రోస్టింగ్ అంటే ఏంటి సల్ఫైడ్ ఓర్స్ని జనరల్గా ఇక్కడ మెటల్ ఎర్జీలో మనం మాట్లాడితే సల్ఫైడ్ ఓర్స్ని ఆక్సిజన్ సమక్షంలో ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్లో మనం బర్నింగ్ చేస్తే దాన్ని మనం రోస్టింగ్ అంటాం జనరల్గా ఏ సబ్స్టాన్స్ అయినా ఆక్సిజన్తో సమక్షంలో బర్నింగ్ చేస్తే దాన్ని రోస్టింగ్ అని అంటారు మెటల్ అర్జీలో మాత్రం ఇక్కడ మనం పర్టికులర్ చూసి ఇక్కడ సల్ఫైడ్ ఓర్ని మనం ఆక్సిజన్ సమక్షంలో బర్నింగ్ చేస్తున్నాం సో ఫైనల్గా మనకు వచ్చేది ఎవరు మెటల్ ఆక్సైడ్ ఫామ్ అయింది క్యాల్సినేషన్కి రండి క్యాల్సినేషన్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం ఆక్సిజన్ ఆబ్సెన్స్లో జరుగుతుంది ఆక్సిజన్ అవసరం లేదు క్యాల్సినేషన్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాగ్నసైడ్ తీసుకుందాం ఎంజీసీఓ త్రీ ఇది గుర్తుంది కదా మీకు ఎంజీసీఓ త్రీ మ్యాగ్నసైట్ ఓర్ ఫార్ములాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మ్యాగ్నసైట్ని మనం హీట్ చేసామనుకోండి చూడండి మ్యాగ్నసైట్ని మనం హీట్ చేసామనుకోండి ఎంజీఓ ఎంజీఓ ప్లస్ ఆక్సిజన్ సింపుల్ సీఓడ్ ఓ సారీ ఆక్సిజన్ సీఓ టూ ఎంజీఓ ప్లస్ సీఓ టూ వచ్చిందా మెటల్ ఆక్సైడ్ వచ్చిందా మ్యాగ్నీషియం ఆక్సైడ్ ఇక్కడ మెటల్ ఆక్సైడ్ వచ్చింది సో రోస్టింగ్లో మెటల్ ఆక్సై
కార్బోనేట్ ఓర్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి రోస్టింగ్లో మనం ఏ ఓర్స్ని వాడతాం సల్ఫైడ్ ఓర్స్ని వాడతాం కాల్సినేషన్లో ఏ ఓర్స్ని వాడతాం కార్బొనేట్ ఓర్స్ని వాడతాం కాల్సినేషన్ కార్బొనేట్ సిఏ సిఏ గుర్తుపెట్టుకోండి కా కా కార్బొనేట్ గుర్తుపెట్టుకోండి కార్బొనేట్ ఓర్స్కి ఆల్రెడీ కార్బొనేట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దీనికి ఇంకా ఆక్సిజన్ అవసరం లేదు దాన్ని హీట్ చేస్తే ఆక్సైడ్ ఫామ్ అవుతుంది సో ఇట్లా క్యాల్సినేషన్ రోస్టింగ్ ప్రాసెస్ ద్వారా మనం ఆక్సిడేషన్ స్టెప్ని కంప్లీట్ చేసుకున్నాం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ రిడక్షన్లోకి వెళ్ళిపోతాం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఆక్సిడేషన్ గురించి ఎందుకంటే మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో ఇంత డీటెయిల్గా వివరించలేదు ఉంది ఈ రెండు ఉన్నాయి నేను టెక్స్ట్ బుక్లో లేని చెప్పలేదు క్యాల్సినేషన్ ఎక్కడో లాస్ట్లో ఉంది రోస్టింగ్ అక్కడే ఉంది బట్ రెండింటిని ఇక్కడే మీకు చూపిస్తే ఎగ్జాక్ట్ క్లియర్గా అర్థమవుతుందని చెప్పాను నేను ఇది కూడా కార్బొనేట్ ఓర్స్కి కాల్సినేషన్ సల్ఫైడ్ ఓర్స్కి అయితే రోస్టింగ్ బిట్స్లో కూడా అడుగుతాడు మిమ్మల్ని సో ఆక్సిడేషన్ తయారు కంప్లీట్ అయిపోయింది ఆక్సిడేషన్ ప్రాసెస్ అయిపోయింది ఆక్సిడేషన్ ప్రాసెస్లో మనకి ఏం దొరికినాయి రెండు చోట్ల ఆ రోస్టింగ్లోనైనా కూడా కాల్సినేషన్లో ఏ మెథడ్ అయితే ఏముంది మనకు దొరికింది అయితే మెటల్ ఆక్సైడ్ రెడీ అయింది సో మనం ఇప్పుడు ఆ మెటల్ ఆక్సైడ్ని నెక్స్ట్ స్టేజ్కి తీసకపోదాం తీసేస్తున్నా డౌన్ చేసుకోండి ఇప్పుడు మనకి మెటల్ ఆక్సైడ్ తయారైంది మనం ఇక్కడ రాద్దామా మనకి ఏమేం తయారవుతున్నాయి ఫస్ట్ మనం ఓర్ తీసుకున్నాం ఓర్ని ఏం చేసాం కాన్సన్ట్రేషన్ చేసాం కాన్సన్ట్రేషన్ చేసిన ఓర్ నుంచి తయారు ఏం చేసాం మెటల్ ఆక్సైడ్ని రెడీ చేసాం ఇప్పుడు మన చేతిలో మెటల్ ఆక్సైడ్ ఉంది ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేయబోతున్నాం మెటల్ ఆక్సైడ్ని ఇగో ఇక్కడ నెక్స్ట్ స్టేప్లో చూద్దాం బి రిడక్షన్ రిడక్షన్ సో రిడక్షన్ అంటే ఏం చెప్పాను ఇందాక మీకు నేను మనకు వచ్చిన మెటల్ ఆక్సైడ్ ఇప్పుడు మనకు మెటల్ ఆక్సైడ్స్ ఏమో వచ్చినాయి లెడ్ ఆక్సైడ్ వచ్చింది లేకపోతే జింక్ ఆక్సైడ్ వచ్చింది లేదా మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ వచ్చింది ఇవన్నీ ఆక్సైడ్స్ మెటల్ ఆక్సైడ్స్ తయారైన ఈ మెటల్ ఆక్సైడ్స్లో ఉన్నటువంటి ఆక్సిజన్ని రిమూవ్ చేయటం ద్వారా మనకి మెటల్స్ దొరుకుతాయి క్రూడ్ మెటల్ వస్తుంది సో ఆక్సిజన్ని రిమూవ్ చేసే ప్రాసెస్ని మనం రిడక్షన్ అనొచ్చు రిడక్షన్ వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు మీకు నేను క్లియర్గా చెప్తున్నాను అంటే రిడక్షన్ అంటే ఏంటో చెప్తాను నేను క్లియర్గా రిడక్షన్లో మెథడ్స్ ఏమున్నాయో చెప్తాను మీకు సపోజ్ ఒక సబ్స్టెన్స్ ఉందండి ఏ అనే ఒక సబ్స్టెన్స్ ఉంది ఏ ఎవరు ఒక సబ్స్టెన్స్ ఉంది దీంట్లోంచి ఆక్సిజన్ని తీసేసా రిమూవింగ్ ఆక్సిజన్ ఏం చేశాను రిమూవ్ చేశాను ఆక్సిజన్ని రిమూవ్ చేస్తే ఈ ప్రాసెస్ని ఏమంటారు రిడక్షన్ అంటారు అంటే ఇప్పుడు ఏ అనే సబ్స్టాన్స్ ఏమైంది ఆక్సిడైజ్ అయింది అనాలి రిడక్షన్ రెడ్యూస్ అయింది అన్నారు రిడక్షన్ కదా ఆక్సిజన్ తీసేసా నేను అంటే ఇప్పుడు ఏ ఏమైంది రెడ్యూస్ అయింది సో రిడక్షన్ జరగాలంటే ఏం చేయాలి ఆక్సిజన్ తీసేయాలి ఎవరిలోంచి ఏ అనే దాంట్లో ఆక్సిజన్ తీసేయాలి సపోజ్ అసలు ఏలో ఆక్సిజనే లేదు ఏలో ఆక్సిజన్ లేదు మీరు తీసేయటానికి ఇప్పుడు ఏలో ఆక్సిజన్ ఉందండి ఏలో జనరల్ స్టార్టింగ్లో ఏలో ఆక్సిజన్ ఉంది ఆక్సిజన్ మీరు తీసేసారు అంటే రిడక్షన్ చేశారు అసలు మీరు స్టార్టింగ్లో తీసుకున్న ఆక్సిజన్లో ఏలో ఏ అనే సబ్స్టెన్స్లో ఆక్సిజన్ లేదు మరి దీన్ని ఇప్పుడు రిడక్షన్ అయితే చేస్తారు ఆక్సిజన్ ఉందని కూడా తీసేయండి రిడక్షన్ అయిపోయింది అసలు ఏలో ఆక్సిజన్ లేదు అప్పుడు రిడక్షన్ చేయాలంటే మనకి రెండు పద్ధతులు ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటంటే హైడ్రోజన్ యాడింగ్ హైడ్రోజన్ యాడింగ్ హైడ్రోజన్ యాడ్ అయినా అది రిడక్షన్ ప్రాసెసే గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ ఏం చెప్పాను నేను మీకు ఏనే ఒక సబ్స్టెన్స్లో నుంచి ఆక్సిజన్ని తీసేసాం రిమూవింగ్ దిస్ ఈజ్ రిడక్షన్ రిడక్షన్ అంటే ఇది లేదా హైడ్రోజన్ కలిపినా దాన్ని రిడక్షన్ అంటాం లేదా ఎలక్ట్రాన్స్ కలిసినా కూడా ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చి యాడ్ అయినా కూడా దాన్ని రిడక్షన్ అంటారు రిడక్షన్కి మూడు రకాల డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి ఈ మూడు రిడక్షన్ ప్రాసెస్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కెమిస్ట్రీలో ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్ ప్రాసెస్లో మీకు అన్ని చాప్టర్లు దాదాపు పరిచయం అవుతూ ఉంటాయి మీకు కెమిస్ట్రీలో ఆక్సిడేషన్ అంటే ఏంటి ఆక్సిజన్ని సారీ ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్ అంటే ఏంటి ఆక్సిజన్ని తీసేయటం రెడ్యూస్ అయింది ఇక్కడ ఏమేమైంది ఇక్కడ ఏ ఏమైంది రెడ్యూస్ అయింది ఇక్కడ ఏ ఏమైంది రెడ్యూస్ అయింది ఇక్కడ ఏ ఏమైంది రెడ్యూస్ అయింది ఇది ఎలా రెడ్యూస్ అయింది ఆక్సిజన్ పోవటం ద్వారా రెడ్యూస్ అయింది ఇది ఎలా రెడ్యూస్ అయింది హైడ్రోజన్ వచ్చి చేరటం ద్వారా రెడ్యూస్ అయింది ఇది ఎలా రెడ్యూస్ అయింది ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చి చేరడం ద్వారా రెడ్యూస్ అయింది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకి దీంతో పని లేదు బట్ ఇవి రెండు మనకి ఇప్పుడు మనకు ఉన్నాయి అందుకని మీకు నేను చెప్పిస్తాను సో రిడక్షన్ అంటే ఈ మూడు రకాలు రిడక్షన్ ఉంటాయి రైట్ గుర్త
సో మెయిన్గా అయితే మనకు కావాల్సింది ఈ రెండు ఆక్సిజన్ తీసేసిన రిడక్షనే ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చి చేరిన రిడక్షనే సో స్టార్ట్ చేద్దామా రిడక్షన్ రిడక్షన్లో మనకి నాలుగు రకాల మెథడ్స్ ఉన్నాయండి ఆక్సిడేషను రెండు రకాలు జరుగుతాయి క్యాల్సినేషను రోస్టింగ్ రిడక్షన్ అనేది కూడా నాలుగు రకాల పద్ధతుల్లో జరుగుతుంది నాలుగు రకాల డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి రకరకాల ఊరుకు రకరకాల మెథడ్ ఫస్ట్ది ఏంటంటే కెమికల్ మెథడ్ కెమికల్ మెథడ్ ఇది మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో కూడా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు పేర్లు ఇచ్చాడు అసలు ఎక్కడ కెమికల్ మెథడ్ జరిగింది ఎక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ మెథడ్ జరిగింది ఎక్కడ ఎలక్ట్రోలైటిక్ మెథడ్ జరిగింది ఎక్కడ అస ఏ ఈ మెథడ్స్ ఎక్కడ జరిగినాయని మీకు డీటెయిల్గా ఇవ్వలేదు సెల్ఫ్ ఆటో రిడక్షన్ మెథడ్ ఉంది అది ఎక్కడ జరిగినాయి అనేది మీకు డీటెయిల్ అయ్యేది ఆల్టో రిడక్ ఆటో రిడక్షన్ ఒకటి ఇచ్చినట్టున్నాడు కెమికల్ మెథడ్ రెండోది సెల్ఫ్ రిడక్షన్ సెల్ఫ్ రిడక్షన్ ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం లేకపోతే ఒకసారి నాలుగు పేర్లు రాయటం మళ్ళీ దాన్ని అరేంజ్ చేయటం టైం వేస్ట్ కదా కెమికల్ మెథడ్ చూద్దాం కెమికల్ మెథడ్లో రిడక్షన్ చేయటం అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి లెడ్ ఆక్సైడ్ ఫామ్ అయింది కదా ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్లో లెడ్ ఆక్సైడ్ ఫామ్ అయింది కదా ఈ లెడ్ ఆక్సైడ్ని సే కార్బన్ కార్బన్ కోక్ మనం కార్బన్ యొక్క ఫామ్ కోక్తో కనుక మనం హీట్ చేస్తే హీటింగ్ చాలా హై టెంపరేచర్ హీటింగ్ అండి దాదాపు ఇది పదిహేను వందల డిగ్రీలు పద్నాలుగు వందల నుంచి పదిహేను వందల డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర హీటింగ్ జరుగుతుంది చాలా హీట్ అనమాట అది ఇంత అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్స్ని మనం జనరల్గా బయట ఏ గ్యాస్ స్టవ్ మీదను ల్యాబరేటరీలో చేయం మనం ఇంత అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్స్ని మనం ఫర్నేస్ అనే ఒక ఆపరేటర్స్లో చేస్తాం సో ఈ కెమికల్ స్టేజ్ అనేది ఫర్నేస్లో అంటే రిడక్షన్ అనే ఈ ప్రాసెస్ ఎక్కడ జరుగుతుంది పెద్ద పెద్ద ఫర్నేజులు ఉంటాయి మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో ఫర్నేజులు బ్లాస్ట్ ఫర్నేజులు ఆ ఫర్నేజులు అనేటివి మనం డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం ఫర్నేస్లో జరుగుతుంది అండి ఇది ఒక క్లోజ్డ్ ఛాంబర్లో జరుగుతుంది ఇంత హీట్ దగ్గర జరుగుతుంది అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే కార్బన్ ఆక్సిజన్తో రియాక్షన్ అవుతుంది లెడ్ సెపరేట్ అవుతుంది లెడ్ ప్లస్ కార్బన్ ఆక్సి కార్బన్ మోనాక్సైడ్ సి రియాక్ట్స్ విత్ ఆక్సిజన్ కార్బన్ ఆక్సిజన్తో రియాక్షన్ జరిపి కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఫామ్ అవుతుంది లెడ్ సెపరేట్ అవుతుంది కార్బన్ మోనాక్సైడ్ గ్యాస్ ఇది గ్యాస్ స్టేజ్లో సెపరేట్ అవుతుంది ఇది లెడ్ మనకి సాలిడ్ కాకపోతే మోల్టెన్ కరిగిన స్టేజ్లో మనకు బయటకు వస్తుంది తర్వాత ఎట్లాగో సాలిడ్ అది గడ్డ కడుతుంది సో మనకి క్రూడ్ మెటల్ తయారైన చూడండి రిడక్షన్ జరిగింది కదా రిడక్షన్ ఎవరి ప్రజెన్స్లో జరిగింది కార్బన్ ప్రజెన్స్లో జరిగింది చాలా ఇంపార్టెంట్ కార్బన్ ప్రజెన్స్లో రిడక్షన్ జరిగింది ఇంకొక రిడక్షన్ చూద్దాం మనం ఇంకొక మెటల్ ఆక్సైడ్ నెక్స్ట్ ఐరన్ ఆక్సైడ్ ఎఫ్ఈ టూ ఓ త్రీ ఫెరిక్ ఆక్సైడ్ లేదా హెమటైట్ ఓర్ పేరు ఏంటిది హెమటైట్ ఎఫ్ఇ టూ ఓ త్రీ ఓర్ హెమటైట్ ఇది ఆక్సైడ్ ఫామ్ ఐరన్ ఆక్సైడ్ అనమాట లెడ్ ఆక్సైడ్ జింక్ ఆక్సైడ్ మ్యాగ్నీ మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ లాగా ఐరన్ ఆక్సైడ్ని మనం కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ప్రజెన్స్లో బ్లాస్ట్ ఫర్నేస్లో ఇది కూడా ఎక్కడ జరుగుతుంది బ్లాస్ట్ ఫర్నేస్ ఫర్నేస్లో జరుగుతాయి ఎందుకంటే హై హీట్లలో జరుగుతాయి ఇవన్నీ హై టెంపరేచర్లో జరుగుతాయి ఇక్కడ సో ఇక్కడ మనకి ఐరన్ వస్తుంది అండ్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ రిలీజ్ అవుతుంది ఐరన్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ రిలీజ్ అవుతుంది బ్యాలెన్సింగ్ చూస్తే మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని త్రీ 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 టూ సార్ సిక్స్ త్రీ త్రీ సిక్స్ ఇది టూ సరే ఓకేనా ఐరన్ ఇక్కడ మనకి ఏ ఏ రకంగా దొరుకుతుందంటే మోల్టెన్ మోల్టెన్ అంటే కరిగి ఒక దారలాగా ద్రావం లాగా ఒక ద్రవం ఒక మన దాని ఏమంటారు ఫ్లూయిడ్ లాగా పడుతూ ఉంటుంది అనమాట ఐరన్ అనేది మోల్టెన్ స్టేజ్లో ఎందుకంటే హై టెంపరేచర్ బ్లాస్ట్ ఫర్నేస్లో జరుగుతాయండి సో ఇక్కడ చూడండి రిడక్షన్ ప్రాసెస్ జరిగింది ఎవరెవరి రిడక్షన్ ప్రాసెస్ జరిగింది మనం ఎవరే ఆక్సైడ్ చూసాము లెడ్ యొక్క ఆక్సైడ్ చూసాము ఐరన్ యొక్క ఆక్సైడ్ చూసాము లెడ్ యొక్క చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు మెన్షన్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు చూపిస్తాను లెడ్ యొక్క ఆక్సైడ్ ఐరన్ యొక్క ఆక్సైడ్ యొక్క రిడక్షన్ ప్రాసెస్ ఎలా జరిగింది లెడ్ ఆక్సైడ్ని కార్బన్తో ఐరన్ ఆక్సైడ్ని కార్బన్ మోనాక్సైడ్తో రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు మనకి క్రూడ్ మెటల్స్ వచ్చాయి ఇక్కడ రిడక్షన్ ప్రాసెస్ జరగడానికి కారణమైన వీళ్ళిద్దరిని మనము రెడ్యూజింగ్ ఏజెంట్స్ అంటారు వీటికి పేరు కూడా ఉంది రెడ్యూజింగ్ రెడ్యూజింగ్ ఏజెంట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రెడ్యూజింగ్ ఏజెంట్స్ సో ఇక్కడ చూడండి రిడక్షన్ అనేది జరగాలి అంటే మనం రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్ని వాడతాం రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్ వాడటం ద్వారా మనకి ఇక్కడ ఏం ఫామ్ అయినాయి క్రూడ్ మెటల్స్ సంపాదించాం క్రూడ్ మెటల్స్ మనకి దొరికినాయి రైట్ ఓకేనా సో చాలా 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 ఇంపార్టెంట్
ఇక్కడ మనం జరిగింది కెమికల్ మెథడ్ మనం ఒక రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్ని యూజ్ చేసి ఏం చేసాం రిడక్షన్ చేసాం రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్ని యూజ్ చేసి రిడక్షన్ చేసాం కాబట్టి మనం ఈ మెథడ్ని మనం కెమికల్ మెథడ్ అంటాం ఓకేనా ఇక్కడ ఒక కెమికల్ ప్రాసెస్ జరిగింది ఇక్కడ మనం ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇంకొక మెథడ్ చూద్దాం ఏంటంటే ఇందులో కాపర్ యొక్క ఆక్సైడ్ ఉందనుకోండి క్యూప్రస్ ఆక్సైడ్ సియు టూ ఓ సియు టూ ఓ యొక్క రిడక్షన్కి కెమికల్ మెథడ్లో జరగదు సియు టూ ఓ యొక్క రిడక్షన్ మనకి వేరే మెథడ్లో జరుగుతుంది ఆ మెథడ్ ప్రే పేరు సెల్ఫ్ రిడక్షన్ దిస్ మెథడ్ ఈస్ కాల్డ్ సెల్ఫ్ రిడక్షన్ మెథడ్ సెల్ఫ్ రిడక్షన్ దీనికి ఇదే సెల్ఫ్గా రిడక్షన్ జరుగుతుంది అంటే రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్ ఉండరు ఇక్కడ ఇందాక లాగా కార్బను కార్బన్ మోనాక్సైడ్ లాంటి రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్ ఉండరు దీనికి సెల్ఫ్ రిడక్షన్ జరుగుతుంది దీని సెల్ఫ్ రిడక్షన్ ఎలా జరుగుతుందో చూడాలంటే ముందు మనం ఆక్సిడేషన్ నుంచి వద్దాం సియు కాపర్ సల్ఫైడ్ ఆక్సిడేషన్ యొక్క సల్ఫైడ్ ఓర్ తీసుకుందాం సియు టు ఎస్ సల్ఫైడ్ ఓర్ అంటే ఆక్సిడేషన్లో ఏ మెథడ్ మనం వాడేది ఆక్సిడేషన్లో రెండు మెథడ్స్ ఉన్నాయి క్యాల్సినేషన్ రోస్టింగ్ ఈ రెండిట్లో ఏది మనం వాడాల్సింది సల్ఫైడ్ ఓర్స్కి రోస్టింగ్ వాడాలి మనం రోస్టింగ్ అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి దీనికి ఆక్సిజన్ని సప్లై చేస్తాం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ స్టేజ్ ఏంటంటే ఆక్సిజన్ మనం సప్లై చేస్తుంటాం ఆక్సిజన్ సప్లై అవుతున్నప్పుడు ఆక్సిజను సల్ఫరు రీప్లేస్ అయ్యి ఆక్సిజన్ ఇక్కడ సల్ఫర్ ప్లేస్లో వచ్చేసి సియు టూ ఓ క్యూప్రస్ ఆక్సైడ్ ఫామ్ అవుతుంది ప్లస్ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ రిలీజ్ అవుతుంది సార్ బ్యాలెన్సింగ్ అనేది మనం పక్కన పెట్టండి బ్యాలెన్సింగ్ ఈక్వేషన్స్ వన్ టూలా మీరు మనం బ్యాలెన్స్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే ఏ సబ్స్టెన్స్ ఏ సబ్స్టెన్స్ రియాక్ట్ అవుతుంది ఏది మనకి ఫామ్ అవుతుంది అనేది ఇంపార్టెంట్ బ్యాలెన్సింగ్ మనకు స్టాక్యోమెట్రీలో ఇంపార్టెంట్ ఎన్ని మోల్స్ ఇది ఎన్ని మోల్స్ అది కలుస్తుంది ఎన్ని మోల్స్ వచ్చింది ఇక్కడ మనకి ఎన్ని మోల్స్ అయితే అవసరం లేదు ఎవరు ఎవరితో రియాక్ట్ అయ్యారు ఏమేమి వస్తున్నారు ఓకే బ్యాలెన్సింగ్ ఎప్పుడు కూడా మనం సెకండరీ అంతేకాని ఫస్ట్ ఫస్ట్ టైం మీరు చదవడం చదవటమే ఈక్వేషన్ని బైహార్డ్ చేయడమే మీరు బ్యాలెన్సింగ్ ఈక్వేషన్స్లో ఎఫ్ఈ టూ ఓ త్రీ ఇందాక చేసిన ఎఫ్ఈ టూ ఓ త్రీ ప్లస్ త్రీ సిఓ గివ్స్ రైజ్ టూ టూ ఎఫ్ఈ టూ ఇట్లా మనం ఈక్వేషన్ బ్యాలెన్సింగ్ ఈక్వేషన్ మనం నెంబర్స్ చదివితే అది మనం బైహార్డ్ చేయటం అవుతుంది కానీ అర్థం చేసుకుని చదవటం అవ్వదు ఈక్వేషన్స్ని ఎప్పుడు కూడా మనం ఏ కాంపౌండ్ ఏ కాంపౌండ్తో రియాక్ట్ అవుతుంది ఏమేమి మనకు ప్రొడక్ట్స్ వస్తున్నాయి ఇది ఫస్ట్ ప్రైమరీగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి బ్యాలెన్స్ అనేది తర్వాత ప్రయారిటీని బట్టి ఇక్కడ టాపిక్లో మనకి బ్యాలెన్స్ అవసరం ఉంటే బ్యాలెన్సింగ్ చేయండి కాదు కాంపౌండ్స్ ఇంపార్టెంట్ అంటే మనం ఇక్కడ చూద్దాం బ్యాలెన్సింగ్ మనం తర్వాత చేసేద్దాం సరే ఇక్కడ మనకు విషయం ఇక్కడ ఆక్సైడ్ మెటల్ ఆక్సైడ్ ఫామ్ అయింది అయితే ఆక్సిజన్ సప్లైని కొద్దిసేపటి తర్వాత ఆపేస్తారు అయితే మొత్తం సియు టూ ఎస్ కంప్లీట్గా సియు టూ ఓగా కన్వర్ట్ అవ్వలేదు మంచిగా చూడండి సియు టూ ఎస్ మనం ఒక పెద్ద కంటైనర్లు తీసుకున్నాం అనుకోండి అందులో కొంత సియు టూ ఎస్ సియు టూ ఓగా కన్వర్ట్ అయింది క్యూప్రస్ ఆక్సైడ్ కన్వర్ట్ అయింది ఇంకా సియు టూ ఎస్ ఉంది ఇక్కడ ఇదంతా సియు టూ ఎస్ అనుకుందాం సియు టూ ఎస్లో కొంత భాగం అంటే ఈ పార్ట్ వరకు ఆక్సిజన్ కలిసి సియు టూ ఎస్ కాస్త సియు టూ ఓగా కన్వర్ట్ అయింది ఇంకా ఇది ఎలా ఉంది సియు టూ ఎస్గానే ఉంది ఆక్సిజన్ సప్లైని ఆపేసాం మనం ఇంకా ఆక్సిజన్ సప్లై అవుతున్నా కొద్దీ ఈ సియు టూ ఎస్ కూడా సియు టూ ఓ కానీ కన్వర్ట్ అయింది కొంత సియు టూ ఓ వచ్చిన తర్వాత ఇక ఆక్సిజన్ సప్లై ఆపేయగానే ఈ సియు టూ ఎస్ అలానే ఉండిపోతుంది ఆల్రెడీ కన్వర్ట్ అయిన సియు టూ ఓ ఉంది కదా ఇవి రెండు రియాక్షన్ జరుగుతాయి ఈ రెండు కలుసుకొని సెల్ఫ్ రిడక్షన్ సెల్ఫ్ రిడక్షన్ అంటే ఇదే సో ఆల్రెడీ కన్వర్ట్ అయినటువంటి సియు టూ ఓ తను దేని నుంచి వచ్చింది సియు టూ ఎస్ నుంచి వచ్చిన సియు టూ ఓ సియు టూ ఎస్ నుంచి వచ్చింది కదా దానితోనే రియాక్షన్ జరిపి మనకి కాపర్ క్రూడ్ మెటల్ని అండ్ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ని మనకి ఇస్తుంది సో ఇక్కడ మనకి ఎట్లాంటి రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్ పని చేయలేదు సెల్ఫ్ రిడక్షన్ జరిగింది సియు టూ ఎస్ సియు టూ ఓగా కన్వర్ట్ అయ్యి ఆ సియు టూ ఓ సియు టూ ఎస్తో మళ్ళీ రియాక్షన్ జరిపి మనకి ఇక్కడ కాపర్ అనే మెటల్ని ఇచ్చింది ఇది సెల్ఫ్ రిడక్షన్ అంటే ఓకేనా ఇది నోట్ డౌన్ చేసుకోండి మీరు ఈక్వేషన్స్ నోట్ డౌన్ చేసుకోండి రైట్ రిడక్షన్లో సెల్ఫ్ రిడక్షన్ ప్రాసెస్ అయిపోయిందండి కెమికల్ మెథడ్ సెల్ఫ్ రిడక్షన్ కెమికల్ మెథడ్ ఎవరికి యూజ్ చేసాం మనం లెడ్ యొక్క ఆక్సైడ్ ఐరన్ యొక్క ఆక్సైడ్ని కెమికల్ మెథడ్లో చ
రిడక్షన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రిడక్షన్ అంట మనం దీన్ని రిడక్షన్ బై డిస్ప్లేస్మెంట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ద్వారా ఇక్కడ మనకి రిడక్షన్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది మిమ్మల్ని ఇక్కడ కంపల్సరీ గడే ప్రాసెస్ ది ఈ ప్రాసెస్ ఇందులో మనం ఒక ప్రాసెస్ గురించి నేర్చుకుంటాం దాని పేరు థర్మైట్ ప్రాసెస్ థర్మైట్ ప్రాసెస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ థర్మైట్ ప్రాసెస్ మిమ్మల్ని కంపల్సరీగా అడుగుతాడు అండి థర్మైట్ ప్రాసెస్ని ఖచ్చితంగా అడుగుతాడు సపరేట్ క్వశ్చన్లు అనమాట థర్మైట్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే మెటల్ ఆక్సైడ్స్ మెటల్ ఆక్సి డెఫినేషన్ మీకు ఈక్వేషన్ ఫామ్లో రాస్తుంది మెటల్ ఆక్సైడ్ ప్లస్ అల్యూమినియం మెటల్ ఆక్సైడ్ ప్లస్ అల్యూమినియం ఈ రెండింటినీ రియాక్షన్ జరిపితే ఆ ప్రాసెస్ని ఆ రియాక్షన్ని థర్మైట్ రియాక్షన్ అంటారు ఆ ప్రాసెస్ని థర్మైట్ ప్రాసెస్ అంటారు థర్మైట్ ప్రాసెస్ అంటే ఒక మెటల్ ఆక్సైడ్ని అల్యూమినియంతో అల్యూమినియంతో రియాక్షన్ జరుగు మొత్తం పౌడర్ అనమాట మెటల్ ఆక్సైడ్ని పౌడరు అల్యూమినియం పౌడర్ మిక్స్ చేస్తే మనకి దాన్ని మనం థర్మైట్ మిక్స్చర్ అంటారు ఆ మిక్స్చర్ కూడా ఒక పేరు ఉంది థర్మైట్ మిక్స్చర్ థర్మైట్ మిక్స్చర్ అంటే ఈ మొత్తం పౌడర్ చేస్తారు మెటల్ పౌడరు మెటల్ ఆక్సైడ్ పౌడర్ అల్యూమినియం పౌడర్ మొత్తం కలిపితే దాన్ని థర్మైట్ మిక్స్చర్ అంటారు థర్మైట్ మిక్స్చర్ వెరీ 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 ఎక్స్ప్లోజివ్ చాలా డేంజరస్ ఇది సో ఈ రెండింటి మధ్య రియాక్షన్ జరిగితే ఏం జరుగుతుంది తెలుసా ఈ అల్యూమినియం ఈ మెటల్ని రీప్లేస్ చేస్తుంది జనరల్గా అల్యూమినియం ఏ కేటగిరీకి సంబంధించిందండి హైలీ యాక్టివ్ మెటల్ హైలీ యాక్టివ్ మెటల్ ఈ హైలీ యాక్టివ్ మెటల్ ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ తీసుకునే మెటల్ ఆక్సైడ్లో ఉన్న మెటల్ కొంచెం రియాక్టివిటీ తక్కువ ఉంటుంది ఈ తక్కువ ఆర్డర్లో మెటల్ అనుకోండి ఈ మెటల్ని రీప్లేస్ చేస్తుంది అల్యూమినియం అంటే అప్పుడు అల్యూమినియం ఆక్సైడ్ ఫామ్ అవుతుంది అల్యూమినియం ఆక్సైడ్ ఫామ్ అయ్యి ఈ మెటల్ సెపరేట్ అవుతుంది ఇది సెపరేట్ అయింది ఈ మెటల్ సెపరేట్ అయింది సో అట్లా మనకి మెటల్ సెపరేట్ అయింది క్రూడ్ మెటల్ తయారైంది రిడక్షన్లో మనం చేసేది ఏంటి క్రూడ్ మెటల్ తయారు చేయటం మీద ఆక్సిడేషన్లో మెటల్ ఆక్సైడ్ తయారు చేసాం మెటల్ ఆక్సైడ్ నుంచి క్రూడ్ మెటల్ తయారు చేస్తున్నాం కెమికల్ మెథడ్లో క్రూడ్ మెటల్ చూసాం సెల్ఫ్ రిడక్షన్లో క్రూడ్ మెటల్ వచ్చింది ఇప్పుడు డిస్ప్లేస్మెంట్ రిడక్షన్లో కూడా ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ జరిగింది ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ జరిగింది కదా డిస్ప్లేస్మెంట్ జరిగింది కాబట్టి ఇది డిస్ప్లేస్మెంట్ రిడక్షన్ రిడక్షన్ ఎందుకన్నా మనం మెటల్ ఆక్సైడ్ నుంచి మెటల్ ఒకటే వచ్చింది కదా దీని ఆక్సైడ్ పోయింది కదా మెటల్ నుంచి ఈ ఆక్సైడ్ పోయింది కదా మెటల్ సెపరేట్ అయిపోయింది కదా మెటల్లో ఉండాల్సిన ఆక్సైడ్ వేరే వాళ్ళకి పోయింది కదా అందుకని మెటల్ ఏమైంది ఇప్పుడు ఇక్కడ రెడ్యూస్ అయింది తనలోంచి ఆక్సిజన్ పోతే తను ఏమైనట్టు రెడ్యూస్ అయినట్టు మెటల్ రెడ్యూస్ అయింది అందుకనే ఇది డిస్ప్లేస్మెంట్ రిడక్షన్ దీనికి మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ జనరల్గా అల్యూమినియం అని కాదు మెగ్నీషియం ఇవి మెగ్నీషియం సోడియం ఈ ఈ హైలీ రియాక్టివ్ మెటల్స్ ఎప్పుడూ కూడా మెటల్ ఆక్సైడ్స్తో రియాక్షన్ జరిపినప్పుడు అందులో నుంచి మెటల్ని రీప్లేస్ చేస్తాయి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెటల్తో పాటు ఇక్కడ ఇంకొకటి అండి హీట్ రిలీజ్ అవుతుంది ఈ రియాక్షన్లో థర్మైట్ ప్రాసెస్లో హీట్ రిలీజ్ అవుతుంది థర్మైట్ ప్రాసెస్ ఓకే మనం మళ్ళీ అరేంజ్ చేస్తే నీట్నెస్ పోతుంది చాలా జాగ్రత్త చూడండి ఇక్కడ మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాస్తాను నేను దీనికి ఎగ్జాంపుల్ మనం థర్మైట్ ప్రాసెస్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాస్తాను జనరల్గా ఎఫ్ఈ టూ ఓ త్రీ ప్లస్ అల్యూమినియం గివ్స్ ఎఫ్ఇ టూ ఓ త్రీ ప్లస్ అల్యూమినియం గివ్స్ ఏఎల్ టూ ఓ త్రీ ప్లస్ ఎఫ్ఇ ప్లస్ హీట్ హీట్ అంటే అది ఏదో కొంచెం కొంచెం ఆవిరి లాంటి హీట్ కాదు మామూలు హీట్ కాదు హై టెంపరేచర్ హై టెంపరేచర్ దిస్ ఈజ్ దిస్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్ ఈ రియాక్షన్ని మనం ఇంకో పేరుతో పిలుస్తాం ఎగ్జోథర్మిక్ ఎగ్జోథర్మిక్ మీన్స్ హీట్ రిలీజ్ అయ్యే రియాక్షన్స్ అని ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్స్ అంటారు హీట్ రిలీజ్ అయింది ఇక్కడ ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్ ఎక్స్ప్లోజివ్ రియాక్షన్ ఇది ఇది ఎక్స్ప్లోజివ్ రియాక్షన్ కూడా థర్మైట్ ప్రాసెస్ లేదా థర్మైట్ రియాక్షన్ ఒక ఎక్స్ప్లోజివ్ రియాక్షన్ ఒక ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్ హీట్ రిలీజ్ అవుతుంది మనకి కంపల్సరీగా ఎట్లా అడుగుతాడు అంటే థర్మైట్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి థర్మైట్ రియాక్షన్ అంటే ఏంటి జనరల్గా వాట్ ఈస్ థర్మైట్ రియాక్షన్స్ లేదా వాట్ ఈస్ థర్మైట్ మిక్స్చర్ లేదా వాట్ ఈస్ థర్మైట్ ప్రాసెస్ ఏదైనా అడగచ్చు ఏదైనా ఒకటే అండ్ హౌ డూ వీ యూజ్ దిస్ థర్మైట్ రియాక్షన్ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్స్ మన డైలీ లైఫ్స్లో వీటిని ఎక్కడ వాడతారు అన్నది కూడా మనకు ఉన్నదండి సో ఇక్కడ ఇది మనం ఎక్కడ వాడతారంటే రైలింగ్స్ అతుకు పెట్టడానికి రైల్ ట్రాక్స్ ఉంటాయి కదా రైల్ ట్రాక్స్ అతుకు అతుకు పెట్టడానికి జాయింట్ చేయడానికి రెండు ట్రాక్స్ని రెండు ట్రాక్స్ని జాయింట్ చేస్తారు 
ఇక్కడ మోల్టెన్ స్టేజ్ అని ఉంటుంది ఆ ద్రవం ఐరన్ ఫ్లూయిడ్ని ఈ రైల్స్ గ్యాప్లో పోస్తే ఈ రెండు అతుక్కుంటాయి అలాగనే మెషిన్స్ రిపేర్లో కూడా మెషిన్స్ ఏమైనా ఐరన్ మెషిన్స్ క్రాక్ వచ్చిన మెషిన్ క్రాక్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి పగుళ్ళు వచ్చినాయి అనుకోండి ఆ మెషిన్ క్రాక్స్లో కూడా ఈ ఐరన్ యొక్క మోల్టెన్ ఐరన్ అందులో పోయటం ద్వారా కూడా మనకి అవి అతుక్కుంటాయి అట్లా మనకి డైలీ లైఫ్లో యూజ్ చేస్తాం బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ థర్మైట్ ప్రాసెస్కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎఫ్ యూ టూ ఓ త్రీ అని కాదు సియూ టూ ఓ త్రీ కూడా ఇక్కడ జస్ట్ ఇక్కడ ఎఫ్ యూ టూ ప్లేస్లో సియూ టూ పెట్టండి సేమ్ రియాక్షన్ సియూ టూ ఓ త్రీ ప్లస్ అల్యూమినియం గ్యూస్ రైస్ అల్యూమినియం ఏఎల్ టూ ఓ త్రీ అల్యూమినా దీని పేరు అల్యూమినా ఏఎల్ టూ ఓ త్రీ ప్లస్ సియూ ప్లస్ హీట్ జస్ట్ ఐరన్ ప్లేస్లో కాపర్ ఓకేనా థర్మైట్ ప్రాసెస్ అంటే అర్థమైంది కదా థర్మైట్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి అనే డెఫినేషన్ అడుగుతాడు ఇన్ జనరల్గా థర్మైట్ ప్రాసెస్ అంటే అల్యూమినియం ఇన్వాల్వ్ అయితే థర్మైట్ ప్రాసెస్ అల్యూమినియం లేకుండా వేరే మెటల్ కూడా ఉంటాయండి మెగ్నీషియం ఉండొచ్చు సోడియం ఉండొచ్చు ఈ ప్లేస్లో రియాక్షన్స్ ఇలానే జరుగుతాయి కానీ అది థర్మైట్ ప్రాసెస్ కాదు అంటే ఈ ప్లేస్లో అల్యూమినియం ఉంటేనే థర్మైట్ ప్రాసెస్ ఎక్స్ప్లోజివ్గా ఉంటాయి వేరే మెటల్స్ ఉన్నటప్పుడు అల్యూమినియం ఒకటే ఎక్స్ప్లోజివ్ గుర్తుపెట్టుకున్నాను అల్యూమినియం హైలీ ఎక్స్ప్లోజివ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ రియాక్టింగ్ విత్ ఆక్సిజన్ అల్యూమినియం ఆక్సిజన్తో రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు హై టెంపరేచర్ దగ్గర ఎక్స్ప్లోజివ్ వేరే మెటల్స్తో బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుంది ఒకసారి మీకు నేను క్లియర్ చూపిస్తే ఇక్కడ ఇది ఓకేనా క్లియర్ అయిందా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం మనం టైటానియం టెట్రాక్లోరైడ్ ఉంది టైటానియం టెట్రాక్లోరైడ్ని మనం మెగ్నీషియంతో రియాక్షన్ జరిపాం మెగ్నీషియంతో రియాక్షన్ జరిపితే ఏమవుతుందంటే మెగ్నీషియం ఇక్కడ టైటానియంని రిలీజ్ చేస్తుంది సో మెగ్నీషియం టైటానియం సెపరేట్ అవుతుంది టైటానియం సెపరేట్ అవుతుంది అండ్ మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ ఎంజీసీఎల్ టూ ఫామ్ అవుతుంది సో బ్యాలెన్సింగ్ ఈక్వేషన్ చూద్దాం ఇక్కడ టూ ఇది టూ ఫోర్ ఫోర్ టైటాన్ ఓకే సరిపోయింది కదా ఓకే టైటానియం టెట్రాక్లోరైడ్ మెగ్నీషియంతో రియాక్షన్ జరిపింది జస్ట్ ఇక్కడ ఏం జరిగింది డిస్ప్లేస్మెంట్ జరిగింది ఇక్కడ ఓన్లీ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను నేను డిస్ప్లేస్మెంట్లో థర్మైట్ ప్రాసెస్ అనేది ఒక సపరేట్ పార్ట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ జరిగింది మెగ్నీషియం డిస్ప్లేస్ చేసింది అంతే జస్ట్ మెగ్నీషియం డిస్ప్లేస్ చేసింది లేదా టైటానియం టెట్రాక్లోరైడ్ని మనం సోడియం మెటల్తో రియాక్షన్ జరిపినా కూడా అంతే ఉంటుంది సోడియం మెటల్తో రియాక్షన్ జరిపినా కూడా టైటానియం ఫామ్ అవుతుంది సోడియం క్లోరైడ్ ఫామ్ అవుతుంది ఎన్ఏసిఎల్ ఫామ్ అవుతుంది ఎన్ఏసిఎల్ అంటే మనం దీన్ని ఫోర్తో ఇంటూ చేద్దాం ఇది ఫోర్తో ఇంటూ సరిపోతుంది రైట్ సో ఈ రెండు కూడా దేనికి ఎగ్జాంపుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రి రియాక్షన్స్కి రిడక్షన్స్కి ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంటే కదా జరిగింది అయితే ఈ రెండిట్లో మనకి హీట్ జనరేట్ అవ్వాలి ఇది ఎక్స్ ఎక్స్ప్లోజివ్ అది ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్ అది పెద్ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్స్ రిలీజ్ అవ్వవు కానీ డిస్ప్లేస్మెంట్లో మనం థర్మైట్ ప్రాసెస్ అని చెప్పుకున్నాం కదా ఎఫ్ ఈ టూ ఓ త్రీ అల్యూమినియంతో రియాక్ట్ అయినప్పుడు ఓన్లీ అల్యూమినియం వరకే సెపరేట్ అనమాట అప్పుడు మాత్రం అప్పుడు మాత్రం హీట్ చాలా అమౌంట్లో రిలీజ్ అవుతుంది అందుకనే మనం దీన్ని థర్మైట్ ప్రాసెస్ లేదా థర్మైట్ ఈక్వేషన్ అన్నాం ఇదంతా డిస్ప్లేస్మెంట్ రిడక్షన్లో భాగమే ఇదంతా డిస్ప్లేస్మెంట్స్లో భాగమే ఓకేనా రైట్ ఇక్కడ మీకు డౌట్ రావాలి రిడక్షన్ కదా సార్ మరి రిడక్షన్ అంటే ఆక్సిజన్ కోల్పోవాలి కదా మరి టైటానియం టెట్రాక్లోరైడ్లో నుంచి క్లోరిన్ వెళ్ళిపోయింది టైటానియం విడిపోయింది మరి ఇది ఎట్లా రిడక్షన్ అయింది ఎగ్జాక్ట్ డెఫినేషన్ ఇక్కడ మన చిన్న చిన్న డౌట్స్ క్లియర్ అవుతుంటాయి మీకు నేను రిడక్షన్లో మూడు రకాలు ఉంటాయని చెప్పిన ఆక్సిజన్ వెళ్ళిపోయిన రిడక్షన్ హైడ్రోజన్ వచ్చిన రిడక్షన్ ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చిన రిడక్షన్ సో టైటానియం టెట్రాక్లోరైడ్ యాక్చువల్గా మనకి టీఐ ప్లస్ గాను సిఎల్ మైనస్ గాను విడిపోతారు ఫస్ట్ విడిపోయి మెగ్నీషియం వచ్చి మెగ్నీషియం వచ్చి దీన్ని అటాక్ చేస్తుంది దీనికి ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చి చేరుతాయి ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చి దీనికి చేరుతాయి మెగ్నీషియం ముందు ముందు మెగ్నీషియం అయాన్స్గా విడిపోతుంది మెగ్నీషియం ప్లస్ గాను ఇక్కడ మీకు డౌట్ క్లియర్ క్లారిఫై చేయడం కోసం చెప్తున్నాను ఎవరికైనా డౌట్ వచ్చి ఉంటాయి రిడక్షన్ జరగాలంటే ఆక్సిజన్ పోవాలి ఇది ఇప్పుడు ఇది ఉందనుకోండి ఐరన్లో ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ఉంది ఇక్కడ ఐరన్లో ఆక్సిజన్ పోయింది అందుకని ఇది రెడ్యూస్ అయింది మరి ఇక్కడ టైటానియం రెడ్యూస్ ఎట్లా అయింది అంటే ఇక్కడ జరిగేది యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఈ రెండు విడిపోతాయి ఇది టైటానియం ప్లస్ ఇది మైనస్గా విడిపోతుంది మెగ్నీషియం కూడా అయినైజ్ అవుతుంది మెగ్నీషియము కొన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ని రిలీజ్ చేస్తుంది ఎంజీ ప్లస్ గాను కొన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ని రిలీజ్ చేస్తుంది ఎంజీ వచ్చి దీనికి చేరుతుంది ఎలక్ట్రాన్స్
very 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 important reduction meeku nenu cheptunnanu ee reduction meeku compulsory ga adiga questions lo idu kuda untundi and ee heading ichadu deeniki sambandhinchina explanation ekkada ivvaledu ani chaala mandi anukuntaru atlu undi textbook lo electrolytic reduction electrolytic reduction రిడక్షన్స్ లో నాలుగు రకాల్లో ఈ పేరు ఉంది కానీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఎలక్ట్రోలైటిక్ రిడక్షన్ అని మనకు ప్రత్యేకంగా ఒక సైడ్ ఎడింగ్ పెట్టి ఎక్కడ కనపడదు మీకు టెక్స్ట్ బుక్ మొత్తం ఎదకండి ఎలక్ట్రోలైటిక్ రిడక్షన్ అని అక్కడ మనకు కనపడదు అది ఓకే మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఎలక్ట్రోలైటిక్ రిడక్షన్ అంటే ఏంటి చెప్తాను జనరల్ గా చూడండి మనం ఇక్కడ కెమికల్ మెథడ్ లో మనం ఎవరిని రెడ్యూస్ చేసాం లెడ్ ఆక్సైడ్ ని రెడ్యూస్ చేసాం ఐరన్ ఆక్సైడ్ ని జింక్ ఆక్సైడ్ ని రెడ్యూస్ చేసాం అవునా సియుఓనేమో సెల్ఫ్ రిడక్షన్ లో చూసాం దీని యొక్క ఆక్సైడ్ ని సియు టూ ఓని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంజిఓ ఉందనుకోండి మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ ఉందనుకోండి మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ ని రిడక్షన్ చేయాలంటే మరి వీటిలో ఏ మెథడ్ని ఉపయోగిస్తాం మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ ని కెమికల్ మెథడ్ లో రెడ్యూస్ చేయడానికి కుదరదు అంటే కెమికల్ మెథడ్ అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం వీటికి కార్బన్ కలిపాం లేదా కార్బన్ మోనాక్సైడ్ కలిపాం వీటిని కార్బన్ లేదా కార్బన్ మోనాక్సైడ్ కలపడం ద్వారా రిడక్షన్ జరగదు ఎందుకు మెగ్నీషియం హైలీ రియాక్టివ్ ఎలిమెంట్ ఇది అడుగుతాడు కంపల్సరీగా లెడ్ ఆక్సైడ్ ని మీరు కెమికల్ మెథడ్ లో రెడ్యూస్ చేశారు కార్బన్ లేదా కోకుల్ ని రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్ గా వాడి వీటిని రెడ్యూస్ చేశారు అంటే ఇందులో నుంచి ఆక్సిజన్ తీసేశారు మరి అదే పని మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ కి చేయగలరా అంటే కార్బన్ యాడ్ చేయడం ద్వారా అంటే మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ ప్లస్ కార్బన్ యాడ్ చేయడం ద్వారా మెగ్నీషియం సెపరేట్ అయ్యి కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఈ ఫామ్ అవుతుందా ఫామ్ అవ్వదు ఇది జరగదు ఎందుకు అంటే మెగ్నీషియం హైలీ రియాక్టివ్ ఎలిమెంట్ వీటి యొక్క ఆక్సైడ్స్ ఉన్నాయి చూడండి మెగ్నీషియం అల్యూమినియం కాల్షియం సోడియం పొటాషియం వీటి యొక్క ఆక్సైడ్స్ వెరీ వెరీ స్టేబుల్ ఆక్సైడ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు చేరు అని అడుగు వై డోంట్ వి అప్లై ద కెమికల్ మెథడ్ లేదా వై డోంట్ వి రెడ్యూస్ ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం ఆర్ అల్యూమినియం యూజింగ్ కార్బన్ అండ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ కార్బన్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ వీటిని ఎందుకు రెడ్యూస్ చేయమంటే వీటి ఆక్సైడ్స్ వీటి ఆక్సైడ్స్ కన్నా వీటి ఆక్సైడ్స్ కదా ఇవి వీటి ఆక్సైడ్స్ కదా ఇవి వీటి ఆక్సైడ్స్ కన్నా వీటి ఆక్సైడ్స్ స్టేబుల్ ఆక్సైడ్స్ చాలా స్టేబుల్ ఆక్సైడ్స్ ఇవి హైలీ రియాక్టివ్ కదా కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఆక్సిజన్ని సెపరేట్ చేయాలంటే కార్బన్ను కార్బన్ మోనాక్సైడ్ను మనం యాడ్ చేయము ఇక్కడ మనం వేరే ప్రాసెస్ వాడతాము అదే ఎలక్ట్రోలైటిక్ రిడక్షన్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ రిడక్షన్లో ఏం చేస్తామంటే వీటి ఆక్సైడ్స్ని చాలా ఇంపార్టెంట్ వినండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వీటి ఆక్సైడ్స్ వీటిని మనం ఎలక్ట్రోలైటిక్ రిడక్షన్ ఎవరికి అప్లై చేస్తాం జనరల్ ఈ మెథడ్ ఎవరికి అప్లై చేస్తాం ఈ సెట్కి యాక్టివ్ మెథడ్స్కి అప్లై చేస్తాం ఎలక్ట్రోలైటిక్ రిడక్షన్ అనే ప్రాసెస్ యాక్టివ్ మెటల్స్కి అప్లై చేయాలి ఎందుకు యాక్టివ్ మెటల్స్ ఈ మెథడ్లో మనం రిడక్షన్ చేయడం కుదరదు వీటి యొక్క ఆక్సైడ్స్ స్టేబుల్ ఆక్సైడ్స్ వీటిని ఎలక్ట్రోలైటిక్ రిడక్షన్లో అప్లై చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కంపల్సరీగా వీటి ఆక్సైడ్స్ అనే కాదు ఇవి ఆక్సైడ్స్ అనే వీటిని రెడ్యూస్ చేయాలి అంటే ఎలక్ట్రోలైటిక్ రిడక్షన్ ఉదాహరణకి సోడియం క్లోరైడ్ ఉందండి సోడియం క్లోరైడ్ని రెడ్యూస్ చేయాలి రెడ్యూస్ చేయాలంటే ఆక్సిజనే ఉండాల్సిన అవసరం లేదు కదా దీన్ని రెడ్యూస్ చేయాలి మనకు సోడియం మెటల్ రావాలి రెడ్యూస్ చేయాలంటే మనం ఈ కార్బను కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అనే మెథడ్స్ మనం అప్లై చేయలేం సో అది మనకి కుదరని పని దానికి చాలా హై అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్స్ కావాలి ఎకనామికల్గా కూడా సాధ్యం కాదు కాబట్టి వీటిని ఈ మెథడ్స్లో మనం రిడక్షన్ చేయలేము ఎవరు వీళ్ళు సోడియం ఎవరు హైలీ యాక్టివ్ మెటల్ మరి రెండో మెథడ్ ఎలక్ట్రోలైట్ చేస్తాం ఎలక్ట్రోలైట్గా ఎవరిని తీసుకోవాలి మరి ఎలక్ట్రాలసిస్ చేద్దాం మనం ఎలక్ట్రాలసిస్ అంటే తెలుసా మీకు కరెంట్ని ఉపయోగించి వీళ్ళిద్దరిని విడదీయటాన్ని ఎలక్ట్రాలసిస్ అంటారు సింపుల్గా ఎలక్ట్రిసిటీని ఉపయోగించి వీళ్ళిద్దరిని వేరు చేయటాన్ని ఎలక్ట్రాలసిస్ అంటారు సో ఇప్పుడు మనం సోడియంని వేరు చేయాలి కదా అంటే వీళ్ళిద్దరిని వేరు చేయాలంటే ముందు ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకోవాలి ఏ మెటీరియల్ తీసుకోవాలి యాక్వస్ యాక్వస్ సోడియం క్లోరైడ్ కూడా తీసుకోకూడదు ఎలక్ట్రోలైట్గా ఎలక్ట్రోలైట్గా ఇక్కడ ఎలక్ట్రోలైట్గా యాక్వస్ సోడియం క్లోరైడ్ని కూడా తీసుకోకూడదు సోడియం క్లోరైడ్ని ఈ మెథడ్స్లో రిడక్షన్ చేయడం కుదరదు అలాగని ఎలక్ట్రాలసిస్ చేయాల్సిందే ఎలక్ట్రాలసిస్లో మరి ఎలక్ట్రోలైట్గా సోడియం క్లోరైడ్ యాక్వస్ సొల్యూషన్ తీసుకోకూడదు ఎందుకంటే యాక్వస్ అంటే ఏంటి వాటర్ వాటర్ మిక్స్ అయిన సోడియం క్లోరైడ్ అయితే ఉప్పు నీళ్ళు జనరల్గా మీరు చెప్పండి ఉప్పు నీళ్ళు 
మనం యానోడు క్యాథోడ్ అని రెండు పెట్టాం అనుకోండి యాక్చువల్గా మన ఇంటెన్షన్ ఏంటి సోడియం క్లోరైడ్లో సోడియం అంతా ఒకకెళ్ళి క్లోరిన్ అంతా ఒకకెళ్ళి డిపాజిట్ అవ్వాలి కరెంట్ సప్లై కానీ వీళ్ళిద్దరూ విడిపోయి సపరేట్ కావాలి కానీ ఇది ఇందులో వాటర్ కూడా ఉంది కాబట్టి వాటర్ కూడా అయాన్స్ అయ్యా విడిపోతుంది వాటర్ కూడా అయాన్స్గా విడిపోయి సోడియం డిపాజిట్ అయ్యే దగ్గరే సోడియం డిపాజిట్ అయ్యే దగ్గరే హైడ్రోజన్ కూడా డిపాజిట్ అవుతుంది హైడ్రోజన్ కూడా వచ్చి డిపాజిట్ అవుతుంది అందుకే మనకి సోడియం ప్యూర్ మెటల్ ఎట్లా వస్తుంది క్రూడ్ మెటల్ రాదు కదా అంటే వాటర్ కూడా అయాన్స్ అయితే అందుకనే మనం ఎలక్ట్రోలైట్గా ఎవరిని తీసుకోవాలి అంటే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఎలక్ట్రోలైట్గా వాటర్ కూడా ఉండద్దు ఇక్కడ ఇందులో ఫ్యూజ్డ్ ఫ్యూజ్డ్ ఎన్ఏసిఎల్ తీసుకోవాలి ఇదంతా ఎన్ఏసిఎల్ ఫ్యూజ్డ్ ఎన్ఏసిఎల్ అంటే ఇందులో వాటర్ ఉండదు ఫ్యూజ్డ్ అంటే హై హీట్ దగ్గర ద్రవంగా మార్చం మనం లిక్విడ్గా మార్చిన సోడియం క్లోరైడ్ సోడియం క్లోరైడ్ లిక్విడ్ జనరల్గా సోడియం క్లోరైడ్ ఉప్పు మనకి సాలిడ్ స్టేట్లో కదా ఉంటుంది దాన్ని హై టెంపరేచర్ దగ్గర దాని మెల్టింగ్ పాయింట్ దగ్గర అది కరిగి లిక్విడ్ లాగా అవుతుంది చూడండి దాన్ని మనం ఫ్యూజ్డ్ సోడియం క్లోరైడ్ అంటాం దాన్ని తీసుకోవాలి ఫ్యూజ్డ్ సోడియం క్లోరైడ్ తీసుకొని ఇప్పుడు మనం రెండు ఎలక్ట్రోడ్స్ పెడతాం రెండు ఎలక్ట్రోడ్స్లో ఒకటి యానోడు ఒకటి యానోడు ఇంకోటి క్యాథోడు క్యాథోడ్ అంటే నెగిటివ్ ఛార్జ్ యానోడ్ అంటే పాజిటివ్ ఛార్జ్ వీటిని ఏం చేస్తాం మనం కరెంట్కి కనెక్ట్ చేస్తాం కరెంట్ కనెక్ట్ చేయగానే అవుతుంది సోడియం క్లోరైడ్ అయాన్స్గా మారిపోయి సోడియం వచ్చి క్యాథోడ్ దగ్గర క్లోరిన్ వచ్చి యానోడ్ దగ్గర సెపరేట్ అవుతుంది సోడియంని మనం ఇక్కడ క్యాథోడ్ దగ్గర కలెక్ట్ చేసుకుంటాం సో సోడియం ఇక్కడ ఏమైంది మనకి సెపరేట్ అయింది క్రూడ్ మెటల్ మనకి సెపరేట్గా దొరికింది ఎస్ అయిపోయిందా ఎలక్ట్రాలసిస్ ఎవరిని చేయాలి ఫ్యూజ్డ్ సోడియం క్లోరైడ్ని చేయాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం ఇక్కడ ఒకటి సోడియము ఏ మెటల్ ఏ ఎలక్ట్రోడ్ దగ్గర దొరికింది క్యాథోడ్ దగ్గర దొరుకుతుంది ఎందుకంటే సోడియము ప్లస్ అయ్యాను పాజిటివ్ అయ్యానుగా విడిపోతుంది పాజిటివ్ నెగిటివ్ దగ్గరికి వెళ్తుంది కాబట్టి క్యాథోడ్ దగ్గర సోడియం మనం క్యాచ్ చేసుకుంటాం క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ఇది రిడక్షన్ ఎట్లయింది ఆక్సిజన్ లేదు కదా ఇక్కడ ఆక్సిజన్ కోల్పోవడం లేదు కదా రిడక్షన్ ఎట్లయింది చెప్పండి సోడియం ఏమయ్యాను సోడియం ప్లస్ అయ్యాను ప్లస్ అయ్యాను అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ లేవు ఇది ఎక్కడికి పోయింది సోడియం ఎక్కడికి పోయింది క్యాథోడ్ దగ్గర పోయింది క్యాథోడ్ దగ్గర ఏం ఛార్జ్ ఉంది నెగిటివ్ ఛార్జ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ అంటే ఏంటి ఎలక్ట్రాన్స్ సో సోడియం అయ్యాను క్యాథోడ్ దగ్గర పోయి ఎలక్ట్రాన్స్ని తీసుకుంది క్యాథోడ్ దగ్గర ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి కదా ఇది నెగిటివ్ ఛార్జ్ కదా ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఎలక్ట్రాన్స్ని తీసుకుంది ఎలక్ట్రాన్స్ని తీసుకుంటే అదేమైనట్టు రెడ్యూస్ అయినట్టు రిడక్షన్ జరిగింది దీన్ని మనం ఎలక్ట్రోలైటిక్ రిడక్షన్ అంటాం చాలా ఫ్యూజ్డ్ ఎన్ఏసిఎల్ కావాలంటే అంటే ఎన్ఏసిఎల్ మనకి మామూలుగా ఉప్పు సాలిడ్ స్టేట్లో ఉంటుంది అది లిక్విడ్ స్టేట్లో రావాలంటే చాలా హై టెంపరేచర్స్ మెయింటైన్ చేయాలి ఒక్కోసారి అంత హై టెంపరేచర్ కూడా మనకు అవసరం లేదు అంటే అంత హై టెంపరేచర్ మనం మెయింటైన్ చేయలేమంటే కొన్ని ఇంప్యూరిటీస్ కలుపుతారు సోడియం క్లోరైడ్లో కొన్ని ఇంప్యూరిటీస్ కలుపుతారు అది ఎలక్ట్రాసిస్ని డిస్టర్బ్ చేయవ ఇంప్యూరిటీస్ అలాంటి ఇంప్యూరిటీస్ కలిపితే తక్కువ టెంపరేచర్కి సోడియం క్లోరైడ్ లిక్విడ్లా మారేలాగా తయారవుతుంది తక్కువ టెంపరేచర్కి సోడియం క్లోరైడ్ లిక్విడ్ అవుతుంది కొన్ని ఇంప్యూరిటీస్ కలుగుతాం బట్ ఆ ఇంప్యూరిటీస్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రాసిస్ని డిస్టర్బ్ చేయవు సో ఇవి నాలుగు రిడక్షన్ ప్రాసెస్లు ఓకేనా కెమికల్ మెథడ్ సెల్ఫ్ రిడక్షన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రిడక్షన్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ రిడక్షన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రిడక్షన్లో మనం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థర్మైట్ రియాక్షన్ చూసాం ఎలక్ట్రోలైటిక్ రిడక్షన్ సో మొత్తానికి ఈ నాలుగు మెథడ్స్ రిడక్షన్ మెథడ్స్ ద్వారా మనకి ఫైనల్గా వచ్చింది ఏంటి మెటల్ ఆక్సైడ్ నుంచి మెటల్ ఆక్సైడ్ నుంచి మెటల్ క్రూడ్ మెటల్ వచ్చింది ఇక్కడికి వచ్చామండి ఇప్పుడు మనం సో ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ క్రూడ్ మెటల్లో ఆక్సిడేషన్ క్యాల్సినేషన్ రోస్టింగ్ ద్వారా చేసి మెటల్ ఆక్సైడ్ని సంపాదించాం ఆ మెటల్ ఆక్సైడ్ని రిడక్షన్ ద్వారా ఈ నాలుగు మెథడ్స్లో ఏదో ఒక మెథడ్ ద్వారా క్రూడ్ మెటల్ని సంపాదించాం రైట్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఇక్కడ మనం చూసాం ఇప్పుడు చూసింది ఏంటంటే హైలీ రియాక్టివ్ హైలీ హైలీ రియాక్టివ్ మెటల్స్ యొక్క హైలీ రియాక్టివ్ మెటల్స్ ఒక రిడక్షన్ ప్రాసెస్ చూసాం ఎలక్ట్రోలైటిక్ రిడక్షన్ ద్వారా చేస్తాం హైలీ రియాక్టివ్ మెటల్స్ అంటే సోడియం సోడియం క్లోరైడ్ ఇప్పుడు మనం చూసాం ఫ్యూజ్డ్ సోడియం క్లోరైడ్ సొల్యూషన్ని ఎట్లా ఎలక్ట్రోలైటిక్ రిడక్షన్ చేసామని చూసాం సో రిడక్షన్ చేయటం ద్వారా మనం సంపాదించేది ఏంటి అంటే రిడక్షన్ చేయటం ద్వారా మనం సంపాదించేది ఏంటి ఒక క్రూడ్ మెటల్ని ఇక్కడ మెటల్ ఆక్సైడ్ వస్తుంది దాని నుంచి క్రూడ్ మెటల్
ఇవి మూడు సెపరేట్ సైడ్ ఎడింగ్స్తో ఇచ్చాడండి ఇది గమనించండి ఫస్ట్ నేను సెపరేట్ ఎందుకు చేయలేదంటే అంతా ఒకటే ప్రాసెస్లో వెళ్ళిపోతుంటుంది దీనికి ఒక సెపరేట్ సైడ్ ఎడింగ్ ఇచ్చాడు ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ మెటల్స్ ఫ్రమ్ టాప్ ఆఫ్ ద యాక్టివిటీ సిరీస్ ఎక్స్ట్రా ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ ద మెటల్స్ ఫ్రమ్ మిడిల్ ఆఫ్ ద రియాక్టివిటీ సిరీస్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ ద మెటల్స్ ఫ్రమ్ బాటమ్ ఆఫ్ ద యాక్టివిటీ సిరీస్ అని మూడు సెపరేట్గా ఇచ్చాడు సో ఆల్రెడీ మీకు నేను ఇది వీటి రిడక్షన్ ప్రాసెస్ చెప్పాను కెమికల్ మెథడ్ చేస్తాం సెల్ఫ్ రిడక్షన్ చేసాం డిస్ప్లేస్మెంట్ చూసాం వీటి రిడక్షన్ ప్రాసెస్ చూసాం ఎలక్ట్రోలైటిక్ రిడక్షన్ చేస్తాం వీటి రిడక్షన్ ప్రాసెస్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే రిడక్షన్ ప్రాసెస్లోనే ఈ ముగ్గురికి డిఫరెన్స్ ఉంది అందుకనే నేను ఒక రిడక్షన్కి వచ్చాక మూడు సెపరేట్గా చెప్తున్నాను నేను రైట్ సో ఇక్కడ వీటి సల్ఫైడ్స్ ఉందాం జనరల్గా లోయర్ ఆర్డర్లో ఉన్నటువంటి బాటంలో ఉన్నటువంటి యాక్టివిటీ సిరీస్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ సల్ఫైడ్ ఓర్సును తయారు సల్ఫైడ్ ఓర్స్తూ ఉంటాయి జనరల్గా అయితే జనరల్గా అయితే ఇవి మనం ఫస్ట్ వీడియోలో చూసాం ఇవి నేటివ్ ఫామ్లో ఉంటాయి విడిగానే దొరుకుతాయి మనకి కొన్ని కొన్ని సల్ఫైడ్ ఓర్స్లో ఉంటాయి వీటిని మనం రోస్టింగ్ చేస్తే అంతే కదా అప్పుడు సల్ఫైడ్ ఓర్స్ని మనం ఏం చేస్తాం రోస్టింగ్ చేస్తాం సల్ఫైడ్ ఓర్ కాబట్టి రోస్టింగ్ చేస్తాం ఆక్సిజన్తో రియాక్షన్ జరిపించినప్పుడు హీట్ చేసినప్పుడు మనకి సిల్వర్ ఆక్సైడ్ ఆక్సైడ్ మెటల్ ఆక్సైడ్ ఫామ్ అవుతుంది మెటల్ ఆక్సైడ్ అండ్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఫామ్ అయిన మెటల్ ఆక్సైడ్ని ఇది దీనికి ఒక పేరు ఉందండి సినబార్ దీని ఓరు ఈ ఓరు కూడా ఒక పేరు ఉంది సినబార్ అంటాం హెచ్జిఎస్ని సినబార్ అంటాం సో ఇక్కడ వచ్చిన మెటల్ ఆక్సైడ్ని మనం జస్ట్ హీట్ చేస్తే చాలు మనకి మెటల్ వచ్చేస్తుంది మెటల్ ఆక్సైడ్ని జస్ట్ హీట్ చేస్తే చాలు ఓకే బ్యాలెన్సింగ్ చేసుకోండి సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ బాటమ్ ఆఫ్ ద యాక్టివిటీ సిరీస్లో ఉన్న ఆక్సైడ్స్ మెటల్ ఆక్సైడ్స్ కొంచెం హీట్కే ఆటోమేటిక్గా ఆక్సిజన్ని వదిలేసుకుంటాయి అంటే రిడక్షన్ ప్రాసెస్ జరిగింది ఆక్సిజన్ కోల్పోయిందంటే రిడక్షనే కదా సో రిడక్షన్ ప్రాసెస్ జరగటానికి ఇక్కడ మనకి ఏ కెమికల్ మెథడ్ అవసరం లేదు ఇక్కడ మనకి ఏ మెథడ్ జరిగింది కెమికల్ మెథడ్ జరిగిందా కెమికల్ మెథడ్ జరగలేదు ఎందుకు ఇక్కడ మనం ఎలాంటి రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్ని వాడలేదు వీటికైతే మనం కాబ కార్బను కార్బన్ మోనాక్సైడ్ లాంటివి వాడాం సెల్ఫ్ రిడక్షన్ జరిగిందంటే సెల్ఫ్ రిడక్షన్ జరగలేదు హీటింగ్ చేసాం దాని అంతట దానికి తనతో తాను సెల్ఫ్గా రిడక్షన్ జరగలేదు డిస్ప్లేస్మెంట్ రిడక్షన్స్ జరుగుతాయి ఇందులో కూడా డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇప్పుడు మనం చూస్తాం సో ఇది జస్ట్ జస్ట్ హీట్కే జస్ట్ కొంచెం హీట్కే మెటలు మనకి రెడ్యూస్ అయ్యి మెటల్ క్రూడ్ మెటల్ మనకి వచ్చింది ఇది సిల్వర్ సల్ఫైడ్కి సంబంధించి ఇందులో మనకి టెక్స్ట్ బుక్లో ఇంకొకటి ఇచ్చారు ఏంటంటే సిల్వర్ ఇది మెర్క్యూరీ సల్ఫైడ్ సార్ మెర్క్యూరీ మెర్క్యూరీ సల్ఫైడ్ లేదా సినిమాకి సంబంధించింది ఇందులో ఇంకోటి ఏంటంటే ఏజీ సిల్వర్కి సంబంధించింది ఇచ్చారు ఏజీ టూ ఎస్ ఏజీ టూ ఎస్ని పొటాషియం సైనైడ్ పొటాషియం సైనైడ్ అనే సొల్యూషన్లో డిజాల్వ్ చేసినప్పుడు పొటాషియం సైనైడ్ అని చెప్పి ఇది రాసానే అనుకుంటున్నాను జనరల్గా పొటాషియం సైనైడ్ అంటే ఇది ఇది పొటాషియం సైనైడ్ ఇది అయనేజ్ అవుతుంది సో సైనైడ్ అయాన్తో రియాక్షన్ జరుగుతుంది అనమాట ఏజీ టూ ఎస్ సైనైడ్ అయాన్తో రియాక్షన్ జరుగుతుంది పొటాషియం సైనైడ్లోనే డిజాల్వ్ చేస్తాం ఇందులోని సైనైడ్తో రియాక్షన్ జరుగుతుంది ఒక సైనైడ్ పాట అనేది మీకు ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను జరిగినప్పుడు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే మనకి ఇక్కడ ఒక అయాన్ ఫామ్ అవుతుంది ఏజీసిఎన్ టూ అయాన్ అండ్ సల్ఫర్ టూ మైనస్ అయాన్ దీనికి ఒక పేరు ఉంది డై సైనో అర్జెంటేట్ డై సైనో అర్జెంటేట్ అయాన్ డై సైనో అర్జెంటేట్ అయాన్ అంటారు ఈ అయాన్ని డై సైనో అర్జెంటేట్ అయాన్ అంటాం ఎందుకు రెండు సైనో సైనైడ్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ డై సైనో అర్జెంటేట్ అర్జెంటీనం కదా ఏజీ అంటే ఈ డై సైనో అర్జెంటేట్ అయాన్ ఏజీ సిఎన్ టూ మైనస్ అయాన్ జింక్ డస్ట్తో మనం రియాక్షన్ జరిపించినప్పుడు జింక్ ఇక్కడ డిస్ప్లేస్ అవుతుంది ఇక్కడ అర్జెంటీనం ప్లేస్లో జింక్ ఇక్కడ డిస్ప్లేస్ అవుతుంది జింక్ సిఎన్ టూ మైనస్ అయాన్ అండ్ సిల్వర్ మెటల్ మనకి క్రూడ్ మెటల్ మనకు వస్తుంది ఇదేంటది ఇది డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్ ఇది 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 దీనికి సంబంధించింది డిస్ప్లేస్మెంట్ జరిగింది ఇక్కడ సో లోయర్ ఆర్డర్లో ఉన్నవి డిస్ప్లేస్మెంట్ రిడక్షన్లో మనం చూసాం యాక్టివ్ మెటల్స్కి ఏమో మనం ఎలక్ట్రోలైటిక్ రిడక్షన్ మెథడ్ చూసాం సో ఈ మిడిల్ ఆర్డర్లో ఉన్న వాటికి ఈ మూడు మెథడ్స్లో చూసాం ఇట్లా మనకి రిడక్షన్ ప్రాసెస్ జరిగి ఈ నాలుగు ప్రాసెస్ ద్వారా మనకి ఈ నాలుగు మెథడ్స్లో మనకి క్రూడ్ మెటల్ వచ్చింది ఆ క్రూడ్ మెటల్ని మనం నెక్స్ట్ రిఫైనింగ్లో చ
మన మెథడ్స్లో నెంబర్ త్రీ ఏంటి అది రిఫైనింగ్ రిఫైనింగ్ వీటిని మనం రిఫైన్ చెప్తాం బాగు చేయబోతున్నాం రిఫైనింగ్ రిఫైనింగ్ ఓకేనా ఒక్క నిమిషం వాటర్ తాగేస్తా నేను రిఫైనింగ్ రిఫైనింగ్లో మనకి మొత్తం ఫోర్ మెథడ్స్ ఉన్నాయండి రిఫైనింగ్లో ఫోర్ మెథడ్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ది డిస్టిలేషన్ డిస్టిలేషన్ మెథడ్ అంటాం డిస్టిలేషన్ అంటే ఏంటంటే ఒక రకంగా బాయిలింగ్ మెథడ్ ఇది ఏంటి బాయిలింగ్ డిస్టిలేషన్ మీన్స్ బాయిలింగ్ కొత్త విషయం కాదు డిస్టిలేషన్ అంటే బాయిలింగ్ ఇది మనకి దెన్ జనరల్గా దేనికి ఉపయోగ ఎవరికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే జింక్ క్రూడ్ మెటల్ మనకి ఈ ప్రాసెస్లో క్రూడ్ మెటల్స్లో జింక్ కానీ మెర్క్యూరిక్ కానీ జింక్ కానీ మెర్క్యూరిక్ కానీ మనకి ఈ డిస్టిలేషన్ ప్రాసెస్ ఉపయోగపడుతుంది ఏంటంటే వీటిలో హై బాయిలింగ్ పాయింట్స్ ఉన్నటువంటి ఇంప్యూరిటీస్ ఉంటాయి హై బాయిలింగ్ పాయింట్స్ ఉన్న ఇంప్యూరిటీస్ ఉంటాయి హై బాయిలింగ్ పాయింట్స్ ఉన్న ఇంప్యూరిటీస్ వల్ల మనకు ఉపయోగం ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక కంటైనర్లో ఈ క్రూడ్ మెటల్ జింక్ మెటల్ తీసుకుందాం మోల్టెన్ స్టేజ్లో ఉంటాయి జనరల్గా అన్ని మోల్టెన్ స్టేజ్లోనే ఉంటాయి మనకి మెటల్స్ ఎప్పుడు కూడా ఈ ఫే ఈ ప్రాసెస్లో అన్నీ హై టెంపరేచర్లో దొరుకుతాయి ఫర్నేసుల్లో దొరుకుతాయి అన్నీ మోల్టెన్ స్టేజ్లోనే ఉంటుంది మెటల్స్ మెటల్స్లో దొరకవు సో జింక్ లేదా మెర్క్యూరికి సంబంధించిన క్రూడ్ మెటల్ తీసుకున్నాం ఇందులో ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఇంప్యూరిటీస్ పై స్టేజ్లో వెళ్ళిపోయాయి క్రూడ్ మెటల్ వచ్చింది అందులో కొన్ని ఇంప్యూరిటీస్ ఉంటాయి కదా ఆ ఇంప్యూరిటీస్కి హై బాయిలింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది హై బాయిలింగ్ పాయింట్ ఉండటం వల్ల ఏమవుతుంది మనం వేడి చేసామనుకోండి ఈ ఫర్నీస్ వేడి చేసామనుకోండి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు లిడ్ పెడదాం సింపుల్గా మన ఎగ్జామ్ మనకు మనకు ఫీల్ రావడం కోసం ఇక్కడ ఒక లిడ్ మూత పెట్టాం ఇందులో ఎవరెవరు ఉన్నారు జింక్ ఉంది కొన్ని ఇంప్యూరిటీస్ ఉన్నాయి వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరి బాయిలింగ్ పాయింట్ ఎక్కువ ఇంప్యూరిటీస్కి బాయిలింగ్ పాయింట్ ఎక్కువ బాయిలింగ్ పాయింట్ అంటే అర్థం ఏంటి అవి ఆవిరి అయ్యేవి లిక్విడ్ స్టేజ్ నుంచి వేపర్ స్టేజ్లోకి మారటానికి వీటికి ఎక్కువ టెంపరేచర్ కావాలి చాలా వేడి చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెయ్యి డిగ్రీల దగ్గర ఇవి వేడి అయితే ఇవాపరేట్ అయితే అనుకోండి థౌజండ్ ఎగ్జాంపుల్ కనుక్కుందాం థౌజండ్ డిగ్రీస్ దగ్గర ఇవి ఇవాపరేట్ అయితే అనుకోండి జింక్ దానికి బాయిలింగ్ పాయింట్ అప్రాక్సిమేట్ నేను రఫ్ అంటున్నాను నేను ఓన్లీ మనకు ఫీల్ రావడం కోసం ఓ ఫోర్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర జింక్ ఆపరేట్ అవుతుంది అనుకోండి బాయిలింగ్ పాయింట్ జింక్ యొక్క బాయిలింగ్ పాయింట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ అనుకుందాం సో మీరు హీట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్కి వేడి చేయగానే ఏమవుతుంది ఈ కంటైనర్ అని చెప్పండి ఈ ఫర్నీస్ అనుకుంది ఈ ఫర్నీస్ను ఫోర్ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్కి హీట్ చేయగానే ఏమవుతుంది ఇంప్యూరిటీస్ ఇవాపరేట్ అవుతాయా అవ్వవు ఇవి థౌజండ్ డిగ్రీస్ దగ్గర ఇవాపరేట్ అవుతాయి మరి ఎవరు ఇవాపరేట్ అవుతారు జింక్ ఇవాపరేట్ అయిపోతుంది వ్యాపర్స్ జింక్ వ్యాపర్స్ జింక్ వ్యాపర్స్ వచ్చి అన్నీ ఇక్కడ లిడ్కి కలెక్ట్ అవుతాయి ఎందుకు జింక్ యొక్క బాయిలింగ్ పాయింట్ని రీచ్ అయింది ఇంకా ఇంప్యూరిటీస్ బాయిలింగ్ పాయింట్ రీచ్ అవ్వలేదు సో అట్లా మనకి ప్యూర్ ప్యూర్ జింక్ మెటల్ అనేది మనకి కలెక్ట్ అవుతుంది సెపరేట్ చేసుకుంటాం ఆ జింక్ ప్యూర్ ప్యూర్ అంటే మనకి దాదాపు నైంటీ టు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్యూరిటీ ఉంటుంది ఆ మెటల్ జింక్ ప్యూర్ జింక్ అనేది మనకు వస్తుంది సో ఈ మెథడ్ ఎప్పుడు ఎప్పుడు అప్లై చేస్తాం డిస్టిలేషన్ ఎప్పుడు అప్లై చేస్తాము మనకు కావాల్సిన మెటలు ఇంప్యూరిటీస్ మధ్య బాయిలింగ్ పాయింట్ డిఫరెన్స్ ఉన్నప్పుడు బాయిలింగ్ పాయింట్ డిఫరెన్స్ ఉంటే ఏమవుతుంది హై ఇంప్యూరిటీస్ ఇంప్యూరిటీస్ హై బాయిలింగ్ పాయింట్ ఉంటే వల్ల ఇవి బాయిల్ అవ్వవు ఇవి ఇవాపరేట్ అవ్వవు ఈలో జింక్ ఒకటే మొత్తం ఇవాపరేట్ అవుతుంది జింక్ సెపరేట్ అయిపోతుంది ఇంప్యూరిటీస్ ఇందులోనే మిగిలిపోతాయి వెయ్యి డిగ్రీ రాలేదు ఇంకా జి ఇంప్యూరిటీస్ అని ఇందులో మిగిలిపోతాయి సో ఇట్లా డిస్టిలేషన్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది డిస్టిలేషన్ ప్రాసెస్ మనం జనరల్గా జింక్ అండ్ మెర్క్యూరియస్కి మనం అప్లై చేస్తామండి ఇది డిస్టిలేషన్ ప్రాసెస్ నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రాసెస్ ఇందులో పోలింగ్ పోలింగ్ ఇది జనరల్గా మనకి కాపర్ కాపర్ బ్లిస్టర్ కాపర్ క్రూడ్ మెటల్ క్రూడ్ మెటల్గా దొరికిన కాపర్ని మనం ప్యూరిఫై చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం మన దాన్ని మనం బ్లిస్టర్ కాపర్ అంటాం అంటే కొన్ని ఇంప్యూరిటీస్తో కలిసి ఉంటుంది ఇంప్యూరిటీస్ ఏముంటాయి అంటే ఇందులో జనరల్గా కాపర్ ఆక్సైడ్ ఉంటుంది ఎక్కువ ఆక్సిడైజ్ అవుతుంది కాపర్ ఈజీగా ఆక్సిడైజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే కాపర్ ఆక్సైడ్ అనే ఇంప్యూరిటీస్ కలిగి ఉంటుంది దాన్ని మనం బ్లిస్టర్ కాపర్ అంటాం బ్లిస్టర్ కాపర్ అంటే అది సో అలాంటి బ్లిస్టర్ కాపర్ని మనం పోలింగ్ అనే ప్రాసెస్ ద్వారా ప్యూరిఫై చేస్తాం రిఫైనింగ్ చేస్తాం ఎట్లా చేస్తారంటే ఇది ఓల్
ఒక గ్రీన్ లాగ్ గ్రీన్ లాగ్ లాగ్ అంటే తెలుసా గ్రీన్ వుడ్ గ్రీన్ వుడ్ గ్రీన్ వుడ్ అంటే అదే ఒక ఇంగ్లీష్ పోయిట్ రాసిన నవల లాగ్ ఉంటుంది గ్రీన్ వుడ్ లేదా గ్రీన్ లాగ్ పచ్చి మొద్దు తెలుగులో మనం పచ్చిగా మాట్లాడాలంటే పచ్చిగా ఉన్నటువంటి ఒక పేద మొద్దు చక్క మొద్దు కట్టె చెట్టు మొద్దు పచ్చిది ఎందుకు తీసుకోకూడదు ఎండుది ఎందుకు తీసుకోకూడదు గ్రీన్ది ఎందుకు తీసుకోవాలి డ్రై ఎందుకు తీసుకోకూడదు అంటే డ్రైది పెడితే ఏమవుతుంది ఎండుది ఏమవుతుంది వేడికి కాయి కాలిపోతుంది ఆ మొద్దు ఈ వేడి హై మొల్టెన్ కదా ఇది చాలా టెంపరేచర్ దగ్గర ఉంది అది కాలిపోతుంది అందుకనే గ్రీన్ వుడ్ తీసుకొని స్టిర్రింగ్ అంటే కలుపుతాం బాగా కలుపుతూ ఉంటాం కలిగి పెడుతూ ఉంటాం మొత్తం మంచిగా గట్టిగా కలిగి పెడుతుంటాం ఓల్డెస్ట్ పద్ధతి కదా అప్పట్లో పెద్ద పెద్దగా కలిగి పెట్టేవాళ్ళు ఈ కలిగి పెట్టడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఇంప్యూరిటీస్ ఉంటాయి చూసారా ఇందులో ఉండే ఇంప్యూరిటీస్ ఆ ఇంప్యూరిటీస్ అన్నీ గ్యాస్ ఫామ్లో ఇవాపరేట్ అయ్యి వెళ్ళిపోతాయి గ్యాస్ ఫామ్లో ఇంప్యూరిటీస్ అన్నీ ఇవాపరేషన్ జరుగుతాయి లేదా కొన్ని ఇంప్యూరిటీస్ ఆక్సిడైజ్ అవుతాయి ఆక్సిడైజ్ అయ్యి ఈ సర్ఫేస్ మీద ఒక తెట్టు లాగా ఒక లేయర్ లాగా దాన్నే మనం స్లాగ్ స్లాగ్ అంటాం స్లాగ్ లేదా స్కమ్ అంటే తెట్టు పైన ఒక ఇప్పుడు మీకు స్లాగ్ ఫీల్ తెప్పించాలంటే నేను చెప్తా టీ మనకి టీ తాగేటప్పుడు మనం కప్పులో వేడి వేడి టీ పెడతాం కదా టీ కొద్దిసేపటి తర్వాత మనం తాగలేదు అనుకోండి పైన ఒక తెట్టు కడుతుంది ఫీల్ వచ్చిందా దాన్ని స్లాగ్ అంటాం అంటే అక్కడ అది స్లాగ్ కాదు ఇంప్యూరిటీస్తో కలిగి ఉండేది స్లాగ్ ఆ ఇంప్యూరిటీస్లో ఉన్న స్లాగ్ ఆక్సిడైజ్ అవుతుంది కొన్ని ఇంప్యూరిటీస్ ఏమో గ్యాస్ ఫామ్లో వెళ్ళిపోతాయి కొన్ని ఇంప్యూరిటీస్ గ్యాస్ ఫామ్లో వెళ్ళిపోతాయి కొన్ని ఇంప్యూరిటీస్ ఆక్సిడైజ్ అయిన ఇంప్యూరిటీస్ స్లాగ్గా పైన తెట్టు లాగా కడతాయి ఆ తెట్టు లాగా ఉన్న పైన లేదే మనం ఈజీగా రిమూవ్ చేయొచ్చు కింద మన ప్యూర్ కాపర్ మాత్రమే మెటల్ ఉంటుంది సో ఇలా ప్యూర్ కాపర్ మనం సంపాదించవచ్చు ఇక్కడ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే మళ్ళీ కాపర్కి ఆక్సిజన్ గాలి తగిలింది అనుకోండి ఎంబటే కాపర్ ఆక్సిజన్ క్యూప్రస్ ఆక్సైడ్ ఫామ్ అవుతుంది కాపర్కి ఆక్సిజన్ తగిలితే ఇమీడియట్గా ఆక్సిడైజ్ అయిపోతుంది మళ్ళీ మనం ఇంత సంపాదించిన మెటల్ మళ్ళీ ఆక్సైడ్ ఫామ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అందుకనే ఇక్కడ మనం ఈ వుడ్ని చూసారా ఈ వుడ్ వాడటంలో ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే దీని నుంచి మనకి హైడ్రో కార్బన్స్ రిలీజ్ అవుతాయి మనం వేడి చేస్తే హైడ్రో కార్బన్స్ సూట్ ఫామ్ అవడం కార్బన్ హెండ్ కాంపౌండ్స్లో చూసాం మనం కార్బన్ హెండ్ కాంపౌండ్స్లో సూట్ ఎందుకు ఫామ్ అవుతుంది పొగ ఎందుకు రిలీజ్ వస్తుంది పచ్చి కట్టెల నుంచి పొగ ఎందుకు వస్తుంది కార్బన్ హెండ్ కాంపౌండ్స్లో డిస్కస్ చేసాం కదా ఇక్కడ కూడా మనకి హైడ్రో కార్బన్స్ రిలీజ్ అవుతాయి ఈ హీట్కి మనకి హైడ్రో కార్బన్స్ మెయిన్గా రిలీజ్ అయ్యేది ఏంటంటే మీథేన్ ఎక్కువగా మీథేన్ అనే ఒక హైడ్రో కార్బన్ రిలీజ్ అవుతుంది ఈ మొద్దుల నుంచి ఈ మీథేన్ లేదా ఈ హైడ్రో కార్బన్ ఏదైతే ఉందో మన టెక్స్ట్ బుక్లో క్లియర్ చెప్పలే ఈ గ్రీన్ వుడ్ నుంచి రిలీజ్ అయ్యే గ్యాసెస్ అన్నాడు ఆ గ్యాసెస్ జనరల్గా మీథేన్ ఎక్కువ ఆ మీథేన్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ కాపర్ని ఇక ఆక్సిడైజ్ అవ్వనివ్వదు అంటే కాపర్ని ఆక్సిడైజ్ అవ్వనివ్వకుండా ఈ మొద్దు నుంచి ఈ గ్రీన్ వుడ్ నుంచి రిలీజ్ అయ్యే గ్యాసెస్ ఆపుతాయి సో ఆక్సిడేషన్ జరగదు మన కాపర్ మెటల్ కాపర్ మెటల్ లాగానే ఉంటుంది ఇది పోలింగ్ అనే ప్రాసెస్ రైట్ నెక్స్ట్ ఓకేనా ఫీల్ వస్తుంది ఈ ప్రాసెస్లు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ మెథడ్ పోలింగ్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ది లిక్విషన్ 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 మెథడ్ కూడా మనం చూద్దాం లిక్విషన్ మెథడ్ జనరల్గా మనం టిన్ లాంటి టిన్ లాంటి క్రూడ్ మెటల్స్కి ఈ పద్ధతి వాడతాం అండి లిక్విషన్ మెథడ్ కూడా చాలా సింపుల్ మెథడ్ ఏం లేదు మనకు ఏం చేస్తారంటే లిక్విషన్ మెథడ్లో ఒక స్లాంటింగ్ మోడ్లో ఉన్నటువంటి ఒక కంటైనర్ తీసుకుంటారు ఒక అది ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇలా ఇలా స్లాంట్ మోష స్లాంటింగ్గా ఉంటుంది ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ ఇట్లా స్లాంట్గా ఉంటుంది అంటే దాని మీద పోసింది జారిపోతుంది అనమాట సో అలాంటి ఒక కంటైనర్ ఉంటుంది దీంట్లో టిన్ని మోల్ట్ మన టిన్ అనే మెటీరియల్ తీసుకుంటారు టిన్ తీసుకుంటారు ఎక్కువ స్లాంటింగ్ కాదు కొంచెం స్లాంటింగ్ ఉండదు ఎక్కువ స్లాంటింగ్ ఉండదు నేను చూపించిన స్లాంటింగ్ ఉండదు ఇక్కడ ఒక టబ్ అక్కడ పెట్టి ఉంచుతారు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనం హీట్ చేసినప్పుడు హీట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే లో మెల్టింగ్ పాయింట్ అనమాట టిన్కి చాలా తక్కువ మెల్టింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది లో మెల్టింగ్ పాయింట్స్ ఉన్న మెటల్స్కి ఈ లిక్విషన్ అనే పద్ధతి ఉపయోగపడుతుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ తీసుకున్న టిన్ సబ్స్టాన్స్ ఉంది చూసారా ఈ టిన్లో కొన్ని ఇంప్యూరిటీస్ ఉంటాయి కదా ఆ ఇంప్యూరిటీస్ కన్నా ముందే టిన్ కరగటం స్టార్ట్ అవుతుంది వేడి చేస్తున్నాం కదా కరుగుతుంటుంది
ఇంప్యూరిటీస్ కరగవు ఇంప్యూరిటీస్కి ఇంత లో మెల్టింగ్ పాయింట్ ఉండదు ఇంప్యూరిటీస్ కరగాలి అంటే చాలా వేడి చేయాలి చాలా వేడి చేయాలి మనం ఎంత వేడి చేస్తాం ఓన్లీ టిన్ కరిగే వరకు లో మెల్టింగ్ పాయింట్ టిన్ తక్కువ వేడికే మెల్టింగ్ అవుతుంది కదా తక్కువ వేడి దానికి సరిపోయే హీట్ ఇస్తాం అప్పుడు టిన్ మాత్రమే కరిగి టిన్ వచ్చి ఈ కంటైనర్లో పడుతుంది టిన్ వచ్చి ఇక్కడ కలెక్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇక్కడ మనం కొంచెం ఏదైనా ప్రొటెక్షన్ పెడతాం ఓన్లీ లిక్విడే బయటకు వచ్చేటట్టు ఇక్కడ ప్రొటెక్షన్ పెడతాం సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఒక జాలి అనుకోండి ఒక జాలి పెడతాము జాలి పెడితే ఏమవుతుంది ఈ పార్టికల్స్ ఇంప్యూరిటీ పార్టికల్స్ అనేవి జాలిగా అట్టుకుపోతాయి అవి కరగలేదు కదా లిక్విడ్ ఫామ్లోకి మారిన టిన్ మాత్రం ఆ జాలీలోంచి వచ్చి మనకి వాడపోసినట్టుగా ఫిల్టరైజ్ చేసినట్టుగా లిక్విడేషన్ ఫామ్లో వస్తుంది ఓకేనా రిఫైనింగ్లో లిక్విడేషన్ ఫామ్ వచ్చింది రైట్ నెక్స్ట్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ రిఫైనింగ్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ రిఫైనింగ్ ఇదండి ఎలక్ట్రోలైటిక్ రిఫైనింగ్ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ రిఫైనింగ్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ రిఫైనింగ్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ రిఫైనింగ్ జనరల్గా కాపర్కి సంబంధించిన ఒక మెథడ్ కాపర్ లాంటి మెటల్స్కి ఎలక్ట్రోలైటిక్ రిఫైనింగ్ చేస్తారు ఎలక్ట్రోలైటిక్ రిఫైనింగ్కి కంపల్సరీగా నేను ఇక్కడ ప్లేస్ తీసుకోవాలి ఎందుకంటే మెథడ్ ఇక్కడ అర్థంగా డయాగ్రామ్ వేయాలి ఎలక్ట్రోలైటిక్ రిఫైనింగ్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ రిడక్షన్ వేరు రిడక్షన్లో ఎలక్ట్రాలసిస్ చేసాం రిఫైనింగ్లో కూడా ఎలక్ట్రాలసిస్ చేస్తాం జనరల్గా యానోడు క్యాథోడ్గా ఏం తీసుకుంటున్నాం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ యానోడ్గా ఏం తీసుకుంటున్నాం క్యాథోడ్గా ఏం తీసుకుంటున్నాం చూడండి ఇక్కడ మనకు మూడు క్వశ్చన్స్ యానోడ్ ఎవరు యానోడ్ ఎవరు క్యాథోడ్ ఎవరు ఎలక్ట్రోలైట్ ఎవరు ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ప్రాసెస్లో ఎలక్ట్రోలైట్ రిఫైనింగ్లో ఎలక్ట్రోలైట్ ఎవరు వీటికి స్పెసిఫిక్ రూల్స్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి అట్లయితేనే మనం ఈ ఎలక్ట్రోలైట్ రిఫైనింగ్ ప్రాసెస్ సక్సెస్ అవుతుంది ఇక్కడ యానోడ్గా యానోడ్గా మనం తీసుకునేది ఎవరిని అంటే యానోడ్ అంటే ఏంటి పాజిటివ్ ఛార్జ్ పాజిటివ్ టెర్మినల్ దీన్ని బ్యాటరీ యొక్క పాజిటివ్ టెర్మినల్ కనెక్ట్ చేస్తాం యానోడ్గా తీసుకునేది ఎవరిని అంటే మనం ఇంప్యూర్ మెటల్ ఉంది చూసారా ఇంప్యూర్ మెటల్ క్రూడ్ మెటల్ మనకి రిడక్షన్ తర్వాత వస్తుంది చూసారా క్రూడ్ మెటల్ ఎవరినైతే మనం రిఫైన్ చేయాలనుకుంటున్నాం ఎవరైతే మనం క్లీన్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ ఇంప్యూర్ మెటల్ని ఇక్కడ యానోడ్గా తీసుకోవాలి క్యాథోడ్గా ఏం తీసుకోవాలంటే ఒక సన్నటి స్ట్రిప్ ఆల్రెడీ మన దగ్గర అవైలబిలిటీలో ఉన్న ప్యూర్ మెటల్ ప్యూర్ మెటల్ అంటే మన దగ్గర ఆల్రెడీ అవైలబిలిటీ ఏ మెటల్ని అయితే మనం ఇంప్యూర్ మెటల్ ఏ మెటల్ని అయితే మనం క్లీన్ చేయాలనుకుంటున్నాము ఏ మెటల్ని అయితే మనం రిఫైనింగ్ చేయాలనుకుంటున్నాము ఆ మెటల్కి సంబంధించిన ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఉన్న ప్యూర్ మెటల్ని ఇక్కడ క్యాథోడ్గా తీసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం కాపర్ని రిఫైనింగ్ చేయాలనుకుంటున్నాం ఇక్కడ మనకు కాపర్ క్రూడ్ మెటల్ వస్తుంది ఈ స్టెప్లో రిడక్షన్లో కాపర్ క్రూడ్ మెటల్ వస్తుంది కదా క్రూడ్ మెటల్ని ఇక్కడ తీసుకోవాలి ఎవరిలాగా యానోడ్లా తీసుకోవాలి కాపర్ మన దగ్గర ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ప్యూర్ కాపర్ని ఈ క్యాథోడ్గా తీసుకోవాలి సో క్యాథోడ్గా తీసుకోవాల్సింది ప్యూర్ మెటల్ని తీసుకోవాలి యానోడ్గా తీసుకోవాల్సింది ఈ రిడక్షన్ స్టెప్లో మనకు వస్తుంది చూడండి ఆ క్రూడ్ మెటల్ని ఇక్కడ తీసుకోవాలి ఇంప్యూర్ మెటల్ని ఇక్కడ తీసుకోవాలి యానోడ్ దగ్గర ఎలక్ట్రోలైట్గా ఎవరిని తీసుకోవాలి ఎలక్ట్రోలైట్గా కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వీటిలో ఏది తేడా వచ్చినా కూడా రిఫైనింగ్ ప్రాసెస్ అయిపోతుంది ఎలక్ట్రోలైట్గా ఎవరు తీసుకోవాలంటే ఏ మెటల్ని అయితే మీరు ఏ మెటల్ని అయితే మీరు రిఫైనింగ్ చేస్తున్నారో ఆ మెటల్కి సంబంధించిన ఆ మెటల్కి సంబంధించిన సాల్ట్ సొల్యూషన్ సింపుల్ ఆ మెటల్కి సంబంధించిన సాల్ట్ సొల్యూషన్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కాపర్ రిఫైనింగ్ చూద్దాం ఆ మెటల్ మెటల్ సాల్ట్ సొల్యూషన్ ఆ మెటల్ది తీసుకోవాలి వేరే మెటల్ది తీసుకోకూడదు ఎందుకంటే నేను రీజన్ చెప్పాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కాపర్ తీసుకుందాం అండి కాపర్ని రిఫైనింగ్ చేస్తున్నాం జనరల్గా ఈ ప్రాసెస్ మనం కాపర్కే కదా యూజ్ చేస్తామని చెప్పింది కాపర్ని రిఫైనింగ్ చేస్తున్నాం కాపర్ యొక్క క్రూడ్ కాపర్ అంటే ఇంప్యూరిటీతో ఉన్నటువంటి క్రూడ్ కాపర్ ఏమో ఇక్కడ మనం తీసుకుంది యానోడ్గా తీసుకున్నాం దిస్ ఈజ్ యానోడ్ క్యాథోడ్గా ఎవరు ప్యూర్ కాపర్ ఇక్కడ ఇక్కడ సొల్యూషన్ ఎవరు అంటే కాపర్ సల్ఫేట్ కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్ యాక్వస్ కాపర్ సల్ఫేట్ కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్ని మనం ఇక్కడ ఎలక్ట్రోలైట్గా తీసుకుంటాం ప్లస్ ఒక ఎసిడిక్ ఏదైనా ఒక యాసిడ్ డైల్యూట్ హెచ్ టూ ఎస్ఫో ఫోర్ డైల్యూట్ హెచ్ టూ ఎస్ఫో ఫోర్ని ఎసిడిఫైడ్ 
సాల్ట్ సొల్యూషన్ అనమాట దీన్ని ఇంకా పేరు పెట్టి పర్టికులర్గా చెప్పాలంటే ఎసిడిఫైడ్ సాల్ట్ సొల్యూషన్ అంటే సాల్ట్ సొల్యూషన్ కొంత యాసిడిఫై చేస్తుంది కొంచెం యాసిడ్ డైల్యూట్ యాసిడ్ని కలిపి ఎందుకు డైల్యూట్ యాసిడ్ని కలిపాయి అంటే డైల్యూట్ యాసిడ్ ఈజ్ ఏ అది మన మంచి ఎలక్ట్రాలసిస్ ఉంది రిడక్షన్ ఏజెంట్ అనమాట అది హెచ్ టూ ఎస్ఫో ఫోర్ మంచి రిడక్షన్ ఏజెంట్ ఎలక్ట్రాలసిస్కి చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది కాపర్ సల్ఫేట్ ఎలక్ట్రాలసిస్ ప్రాసెస్కి ఇది చాలా సపోర్ట్ చేస్తుంది చాలా స్పీడప్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఎలక్ట్రాలసిస్ ప్రాసెస్లో ఇది ఈ కాపర్ సల్ఫేట్కి హెల్ప్ చేస్తుంది అందుకనే డైల్యూట్ హెచ్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ని కాపర్ సల్ఫేట్కి కలిపాం కాపర్ సల్ఫేట్ ఎందుకు తీసుకున్నాం ఇక్కడ మనం రిఫైనింగ్ చేస్తుంది కాపర్ మెటల్నే కాబట్టి కాపర్ సల్ఫేట్ తీసుకున్నాం వేరే మెటల్ సొల్యూషన్ ఎందుకు తీసుకోకూడదు అనేది మీకు నేను ఇక్కడ మాట చెప్తాను నేను వేరే మెటల్ సొల్యూషన్ ఎందుకు తీసుకోకూడదు అనేది నేను క్లియర్ఫై క్లారిఫై చేస్తాను క్లారిఫై చేస్తాను దానికి ముందు ఎలక్ట్రాలసిస్ ప్రాసెస్ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు మీకు మధ్యలో నేను చెప్తాను సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం యానోడ్ని తీసుకుపోయి బ్యాటరీ యొక్క పాజిటివ్ టర్మినల్కి క్యాథోడ్ని తీసుకుపోయి బ్యాటరీ యొక్క నెగిటివ్ టర్మినల్ కనెక్ట్ చేస్తాం సో ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ చేయగానే ఏం జరుగుతుందంటే యానోడ్లో కాపర్ ఉంది కదా ఇంప్యూర్ కాపర్ ఉంది కదా కాపర్ ఏం చేస్తుందంటే ఎలక్ట్రాన్స్ని యానోడ్కి వదిలిపెడుతుంది ఎలక్ట్రాన్స్ని రిలీజ్ చేస్తుంది కాపర్ కాపర్ ఎలక్ట్రాన్స్ని రిలీజ్ చేస్తుంది కాపర్ రిలీజెస్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ బికమ్స్ కాపర్ టూ ప్లస్ ప్లస్ రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ రిలీజ్ అయినాయి కాపర్ ఎక్కడ ఏ ఏ ఎలక్ట్రోడ్ దగ్గర ఏది జరుగుతుంది యానోడ్ దగ్గర జరుగుతుంది యానోడ్ దగ్గర ఏం జరిగింది అంటే కాపరు రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ను వదిలిపెట్టి సియు టూ ప్లస్ ఈ యానోడ్ నుంచి రిలీజ్ అవుతుంది యానోడ్ నుంచి సియు టూ ప్లస్ బయటకు వచ్చేస్తుంది వచ్చి ఈ సొల్యూషన్లోకి వచ్చేస్తుంది రైట్ రెండు ఎలక్ట్రాలని ఎందుకు వదిలిపెట్టింది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రెండు ఎలక్ట్రాలను ఎందుకు వదిలిపెట్టింది అంటే యానోడ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ సో కాపర్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ని అట్రాక్ట్ చేసింది కాపర్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ని యానోడ్ లాగేసుకుంది సో కాపర్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ యానోడ్కి ఇచ్చేసి కాపర్ బయటకు వచ్చేసింది రిలీజ్ అయిపోయింది రైట్ సో కాపర్ ఏ సొల్యూషన్లోకి వచ్చింది కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్లోకి వచ్చింది కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్లోకి వచ్చి డిజాల్వ్ అయింది ఇప్పుడు ఈ కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్ ఈ సియు టూ ప్లస్ ఎక్కడికి పోతుంది క్యాథోడ్ దగ్గర పోతుంది సారీ క్యాథోడ్ దగ్గర పోతుంది నెగిటివ్ ఛార్జ్ కదా క్యాథోడ్ దగ్గర పోతుంది సో ఇక్కడ రిలీజ్ అయిన ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్న చూసారా యానోడ్ దగ్గర రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ రిలీజ్ చేసిందా టూ ఎలక్ట్రాన్స్ కాపర్ ఇక్కడ రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ రిలీజ్ చేసిందా ఆ రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కడ పోతుంది ఇది బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేసింది యానోడ్ ఎక్కడ పోతుంది యానోడ్ పోయి బ్యాటరీ కనెక్ట్ అవుతుంది పోయి మళ్ళీ బ్యాటరీ వచ్చి క్యాథోడ్ కనెక్ట్ అవుతుంది సో ఆ రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ మళ్ళీ ఎక్కడికి వస్తాయి క్యాథోడ్ దగ్గరికి రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తాయి రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కడికి వచ్చినాయి క్యాథోడ్ దగ్గరకు వచ్చాయి ఇక్కడ రిలీజ్ అయిన ఎలక్ట్రాన్స్ క్యాథోడ్ దగ్గరకు వచ్చినాయి ఇక్కడి నుంచి సియు టూ ప్లస్ క్యాథోడ్ దగ్గరకు వచ్చింది మళ్ళీ వీళ్ళిద్దరు క్యాథోడ్ దగ్గర కలుసుకుంటారు ఎవరెవరు ఈ సియు టూ ప్లస్ మళ్ళీ రెండు ఎలక్ట్రాన్స్తో కలిసి కాపర్గా ప్యూర్ మెటర్గా ఇక్కడ క్యాథోడ్ దగ్గర డిపాజిట్ అవుతుంది కాపర్ క్యాథోడ్ దగ్గర మనకి ప్యూర్ మెటల్ అక్కడ డిపాజిట్ అయింది ప్యూర్ మెటల్ ఇక్కడ డిపాజిట్ అయింది ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ కాపర్ సల్ఫేట్ కాకుండా వేరే సొల్యూషన్ ఎందుకు మెటల్ సొల్యూషన్ తీసుకోలేదంటే వేరే మెటల్ సొల్యూషన్ తీసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంజిఎస్ఓ ఫోర్ తీసుకున్నారు అనుకోండి కాపర్ సల్ఫేట్ కాకుండా మెగ్నీషియం సల్ఫేట్ తీసుకున్నారు ఎంజిఎస్ఓ ఫోర్ తీసుకున్నారు అనుకోండి అప్పుడు ఇందులో ఉన్న మెగ్నీషియం అయాన్స్ కూడా వచ్చి క్యాథోడిక్ అతుకుంటాయి ఎంజి టూ ప్లస్ ఉంటుంది కదా ఎంజి కూడా టూ ప్లస్ కదా సియు టూ ప్లస్ ఎట్లయితే క్యాథోడ్ దగ్గరికి వచ్చి చేయిందో ఇక్కడ రిలీజ్ అయిన సియు టూ ప్లస్ క్యాథోడ్ దగ్గరికి వచ్చిందో సొల్యూషన్లో ఉన్న మెగ్నీషియం అయాన్స్ కూడా క్యాథోడ్ దగ్గరికి వస్తాయి అంటే ఇప్పుడు క్యాథోడ్ దగ్గరికి ఎవరెవరు వస్తున్నారు కాపర్ అయాన్స్ వస్తున్నాయి మెగ్నీషియం అయాన్స్ వస్తున్నాయి మళ్ళీ కాపర్ మెగ్నీషియం కలుస్తున్నాయి మనకు వేరేది కలవకూడదు కదా వేరేది రాకూడదు కదా ప్యూర్ కాపరే రావాలి కాబట్టి అంటే యాక్వ సొల్యూషన్ అంటే ఈ సొల్యూషన్లోంచి కాపర్ అయాన్సే రావాలి ఈ యానోడ్ నుంచి కాపర్ అయాన్సే రావాలి క్లియరా ఇక్కడ విషయం అర్థమైంది మీకు ఇక్కడి నుంచి కాపర్ అయాన్సే రావాలి ఈ సొల్యూషన్లోంచి కూడా కాపర్ అయాన్స్ రావాలి కాబట్టి సొల్యూషన్ ఖచ్చితంగా మనం కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్ తీసుకున్నాం ఎసిడిక్ ఎసిడిఫైడ్ కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్ తీసుకున్నాం ఓకేనా అందుకనే వేరేది తీసుకోకూడదు వేరేది తీసుకుంటే వేరే మెటల్స్ డిపాజిట్ అయితే మళ్ళీ మన
రిలీజ్ అయిన కొన్ని ఇంప్యూరిటీస్ సొల్యూషన్లో సాల్యుబుల్ అవుతాయి కొన్ని సాల్యుబుల్ ఇంప్యూరిటీస్ ఉంటాయి కొన్ని ఇన్సాల్యుబుల్ ఇంప్యూరిటీస్ ఉంటాయి ఆ ఇంప్యూరిటీస్ అన్నీ కూడా మనకి ఈ యానోడ్ దగ్గర ఇక్కడ డిపాజిట్ అవుతాయి ఇక్కడ యానోడ్ దగ్గర డిపాజిట్ అవుతాయి ఆ ఇంప్యూరిటీస్ని మనం యానోడ్ మడ్ అంటాం యానోడ్ మడ్ మట్టి మురికి ఇంప్యూరిటీస్ ఇంప్యూరిటీస్ అంటే మనం బయట బార పోసి ఇంప్యూరిటీస్ కాదండి ఇక్కడ ఇంప్యూరిటీస్ ఏమేమి వస్తాయో తెలుసా సిల్వర్ వస్తుంది గోల్డ్ వస్తుంది ప్లాటినమ్ ఇంప్యూరిటీస్గా వస్తాయి సెల్యూరియం టెలూరియం లాంటి చాలా రేర్ మెటల్స్ మనకి ఇక్కడ ఇంప్యూరిటీస్గా దొరుకుతాయి అంటే ఇక్కడ దొరికే ఇంప్యూరిటీస్ కూడా మనం వేస్ట్ చేసే ఇంప్యూరిటీస్ మనకి ఉపయోగపడే ఇంప్యూరిటీస్ అంటే వీటిని కనుక మనం ఎన్క్యాష్ చేసుకున్నాం అనుకోండి వీటిని కూడా అమ్ముకొని ఎన్క్యాష్ చేసుకున్నాం అనుకోండి ఈ ప్రాసెస్ అంతా చేయడానికి అయిన ఖర్చు మనకు జరిగిపోతుంది అంటే కాపర్ సంపాదించి అంటే సంపాదించాం వీటి అమ్ముకొని దీనికి సంపడ మనకు ఎంత ఖర్చు పెట్టామో ఆ ఖర్చు కూడా మనకి ఈ ఇంప్యూరిటీస్తో బ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది అదే మనం యానోడ్ మాట అంటాం ఇది ఎలక్ట్రోలైటిక్ రిఫైనింగ్ ప్రాసెస్ అండి సో దీంతో రిఫైనింగ్ ప్రాసెస్ మనకి కంప్లీట్ అయిపోయింది రైట్ ఓకే ఇప్పుడు మనం ఇప్పటి వరకు కంప్లీట్ చేసుకున్న టాపిక్ని మనం ఒక మ్యాప్ ఫామ్లో చూద్దాం మన టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న మ్యాప్ మీకు అర్థమైనట్టు చెప్తాను ఫస్ట్ మనకి ఓర్ ఉంటుంది ఓర్ని ఫస్ట్ మనం ఏం చేసాం కాన్సన్ట్రేషన్ చేసాం కాన్సన్ట్రేషన్ లేదా మనం దాన్నే డ్రెస్సింగ్ అన్నాం కాన్సన్ట్రేషన్ మనకి ఫోర్ మెథడ్స్లో చేసాం ఏంటి ఫోర్ మెథడ్స్ హ్యాండ్ పికింగ్ హ్యాండ్ పికింగ్ రెండోది వాషింగ్ వాషింగ్ మెథడ్ చేసాం మూడోది ఫ్రోత్ ఫ్లోటేషన్ ఫ్రోత్ ఫ్లోటేషన్ అండ్ ఫోర్త్ మెథడ్ వచ్చి మనకి మ్యాగ్నెటిక్ సెపరేషన్ ఈ నాలుగు మెథడ్స్లో మనం కాన్సన్ట్రేషన్ చేసాం అవునా రైట్ నెక్స్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ తర్వాత ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ ద మెటల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ మెటల్ మనకి యాక్చువల్గా మూడు రకాల సిరీస్లకి సంబంధించింది అనమాట మూడు రకాల సిరీస్లు డిఫరెంట్గా బిహేవ్ చేసినాయి మీకు అది మీకు సెపరేట్గా రిడక్షన్లో ముగ్గురిది సెపరేట్గా చెప్పాను నేను యాక్టివ్ సిరీస్ రిడక్షన్ చెప్పాను మిడిల్ సిరీస్ రిడక్షన్ చెప్పాను బాటమ్ సిరీస్ రిడక్షన్ చెప్పాను సో ఒకసారి అది చూద్దాం హయ్యర్ హయ్యర్ యాక్టివ్ సిరీస్ హయ్యర్ యాక్టివ్ సిరీస్ అంటే మీకు తెలుసు కదా ఆ పైన ఉన్నాయి అనమాట ఇందాక మనం రాసిన దాంట్లో పైన ఉండే లిస్ట్ మిడిల్ మిడిల్ యాక్టివ్ సిరీస్ మిడిల్ యాక్టివ్ సిరీస్ తర్వాత లోవర్ యాక్టివ్ సిరీస్ లోవర్ యాక్టివ్ ఇక్కడ ఒక చిన్న కాంట్రవర్సీలు కూడా వస్తాయి అంటే ఏంటంటే హయ్యర్ యాక్టివ్ సిరీస్లు జనరల్గా రెండు ఓర్స్ ఫామ్స్లో మనకు దొరుకుతాయండి రెండు ఓర్స్ ఒకటి హ్యాలైట్స్ ఒకటి హ్యాలైట్స్ ఫామ్లో దొరుకుతాయి రెండోది ఆక్సైడ్స్ ఫామ్లో దొరుకుతాయి హ్యాలైట్స్ హ్యాలైట్స్ ఆక్సైడ్స్ ఉంటాయి మీరు చూడండి హయ్యర్ యాక్టివ్ సిరీస్లో ఉండే మెటల్స్కి సంబంధించిన వర్సు మ్యాక్సిమమ్ హ్యాలైట్స్ హ్యాలైట్స్ అంటే మనకి ఎగ్జాంపుల్ సోడియం క్లోరైడ్ ఫ్యూజ్డ్ సోడియం క్లోరైడ్ మనం ఎలక్ట్రాల్సిస్ చూసాం కదా హ్యాలైట్స్ ఫామ్లో ఉంటాయి మనకి హయ్యర్ యాక్టివ్ సిరీస్ కొన్ని ఆక్సైడ్స్ని కూడా ఫామ్ చేస్తాయి కొన్ని ఆక్సైడ్స్ అంటే ఇప్పుడు మెగ్నీషియం ఉందనుకోండి మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ని ఫామ్ చేస్తుంది కొన్ని ఆక్సైడ్ ఫామ్స్లో ఓర్స్ ఉంటాయి కొన్ని హ్యాలైట్స్ ఫామ్స్లో ఓర్స్ ఉంటాయి ఎవరు హయ్యర్ యాక్టివ్ సిరీస్ యొక్క ఓర్స్ మనకి దాదాపు ఈ రెండిట్లో దొరుకుతాయి మిడిల్ యాక్టివ్ సిరీస్ మనకి జనరల్గా రెండు రకాల ఓర్స్ కలిగి ఉంటాయండి మిడిల్ యాక్టివ్ సిరీస్లో ఉన్న మెటల్స్ సల్ఫైడ్ ఓర్స్ని కలిగి ఉంటాయి సల్ఫైడ్ ఓర్స్ మనం లెడ్ సల్ఫైడ్ చూసాం గ్యాలిన్ గ్యాలిన్ లెడ్ సల్ఫైడ్ చూసాం జింక్ సల్ఫైడ్ చూసాం జింక్ బ్లెండ్ సల్ఫైడ్ ఓర్స్ కలిగి ఉంటాయి లేదంటే కార్బోనేట్ ఓర్స్ ఉంటాయి కార్బోనేట్ ఓర్స్ కార్బోనేట్ ఓర్స్ అంటే చాలామందికి ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లం వస్తుంది మెగ్నీషియం కార్బోనేట్ ఉంది ఇది కార్బోనేట్ ఓర్ కానీ మెగ్నీషియం ఏ మెటలు హయ్యర్ యాక్టివ్ సిరీస్ మెటల్ ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో హయ్యర్ యాక్టివ్లో ఉన్న మెటల్స్ మిడిల్ యాక్టివ్ సిరీస్లో ఉన్న మెటల్స్ లాంటి బిహేవియర్ని కలిగి ఉంటాయి ఎందుకంటే మనం రాసే ఆర్డర్లో పొటాషియం సోడియం కాల్షియం మెగ్నీషియం అల్యూమినియం అని రాస్తాం ఇది డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ అంటే రియాక్టివిటీ ఆర్డర్ తగ్గుతుంది అంటే మెగ్నీషియం రాను రాను తగ్గింది కదా వీటన్నిటికంటే మెగ్నీషియం కొంచెం లోయర్ యాక్టివ్నెస్ ఉన్నదే కదా అంటే నెక్స్ట్ సిరీస్ దగ్గర అయినట్టే కదా అందుకని ఈ మెగ్నీషియము ఇటు హయ్యర్ సిరీస్కి అటు లోయర్ సిరీస్కి మిడిల్లో ఉండటం వల్ల కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో మనకి ఇది కూడా మిడిల్ యాక్టివ్ సిరీస్ లాగా బిహేవ్ చేస్తుంది కాబట్టి మ్యాగ్నీషియం కార్బొనేట్ కార్బొనేట్ ఓర్స్ని ఫామ్ చేస్తుంది లోయర్ యాక్టివ్ సిరీస్లు జనరల్గా సల్ఫైడ్ ఓర్స్ని సల్ఫైడ్ ఓర్స్
హాలైట్స్ ఆక్సైడ్స్ అంటే మీకు దీని తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏం చెప్పాం మీకు మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ హైయర్ యాక్టివ్ సిరీస్లో రిడక్షన్ ప్రాసెస్లో డైరెక్ట్గా వీటికి వేరే ప్రాసెస్ ఉండదు ఎలక్ట్రాలసిస్ చేసేటమే అంతే ఎలక్ట్రోలైటిక్ రిడక్షన్ రిడక్షన్లో మనకి నాలుగు రకాల రిడక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా కెమికల్ మెథడు వేరు వేరు మెథడ్స్ ఫోర్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి కదా డిస్ప్లేస్మెంట్ మెథడు కెమికల్ మెథడు సెల్ఫ్ రిడక్షన్ మెథడ్ తర్వాత ఎలక్ట్రోలైటిక్ మెథడ్ ఉంది ఎలక్ట్రోలైటిక్ మెథడ్లో ఇవి రిడక్షన్ జరుగుతాయి ఎలక్ట్రోలైటిక్ మెథడ్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ మెథడ్లో రిడక్షన్ జరిగి మనకి మెటల్ వచ్చేస్తుంది ఈ మెటల్ ప్యూర్ మెటల్ క్రూడ్ మెటల్ కాదు డైరెక్ట్గా ప్యూర్ మెటల్ వచ్చేస్తుంది ఎలక్ట్రాలసిస్లో జరిగిన రిడక్షన్ ద్వారా ప్యూర్ మెటల్ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ రిఫైనింగ్ ప్రాసెస్ ఉండదు ఇక ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ మెటల్కి రిఫైనింగ్ ప్రాసెస్ ఉండదు ఈ టైప్ కార్బొనేట్ వోర్స్ అయితే మనము క్యాల్సినేషన్ చేశాము కార్బొనేట్ వోర్స్ని క్యాల్సినేషన్ చేశాము సల్ఫైడ్ వోర్స్ని అయితే రోస్టింగ్ చేశాము ఆక్సైడ్స్గా మార్చాము క్యాల్సినేషన్ రోస్టింగ్ తర్వాత వాటిని ఏం చేసాము రిడక్షన్ చేసాము రిడక్షన్ చేసాము రిడక్షన్ ఎన్ని రకాలు చేసాం వీటిని మూడు రకాల రిడక్షన్ చేసాం మూడు రకాలు ఏంటివి కెమికల్ మెథడ్ కెమికల్ మెథడ్ సెల్ఫ్ రిడక్షన్ మెథడ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ మెథడ్ ఇందులో మీకు యాక్చువల్ టెక్స్ట్ బుక్లో నాలుగో మెథడ్ ఇస్తాడు నాలుగో మెథడ్ యాక్చువల్గా దీనికి చేయలేం మనం దీనికి చేసాం ఎలక్ట్రోలైటింగ్ మెథడ్ చేసాం రిడక్షన్ తర్వాత రిఫైన్ రిఫైనింగ్ ప్రాసెస్ చేస్తాం రిఫైనింగ్ ప్రాసెస్లు కూడా చూసారు కదా మీకు రిఫైనింగ్ ప్రాసెస్లు అంటే మనం ఏమేమి పో ప్రాసెస్లు చేస్తాం రిఫైనింగ్ ప్రాసెస్లో పోలింగ్ చేస్తాము ఫస్ట్ది మనం పోలింగ్ చేస్తాము డెస్టిలేషన్ ఫస్ట్ది డెస్టిలేషన్ పోలింగ్ లిక్విషన్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ రిఫైనింగ్ చేస్తాము సల్ఫైడ్ వోర్స్ని కూడా ఏం చేస్తాం మనం సల్ఫైడ్ వోర్స్ని అయితే రోస్టింగ్ చేస్తాము రోస్టింగ్ చేసి రోస్టింగ్ చేసిన తర్వాత వాటిని రిడక్షన్ చేస్తాము రిడక్షన్ రిడక్షన్ తర్వాత రిఫైనింగ్ సేమ్ ప్రాసెస్ దీని ప్రాసెస్ ఇక్కడ కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది ఇది మ్యాపింగ్ అనమాట మీకు కంప్లీట్ చాప్టర్ మ్యాప్ ఫామ్లో ఓకే నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఫర్నేసెస్ ఫర్నేసెస్ యొక్క యాక్టింగ్ ఫర్నేసెస్లో టైప్స్ రకరకాల మెటలర్జీ కొన్ని ప్రాసెస్లు స్మెల్టింగ్ లాంటి ప్రాసెస్లతో నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం అంతవరకు బాయ్ జై హింద్